മനുഷ്യരിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഏറ്റവും ആദരിച്ച വ്യക്തികളാണ് മോമിനീയങ്ങൾ ഈമാൻ പുൽകിയവർ ഹിതായത്ത് സിദ്ധിച്ചവരെന്നുള്ളവർ നമ്മളൊക്കെ മോമിനീയങ്ങളാണ് മോമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നൽകുന്ന പദവി ചെറുതല്ല ഒരു ഹദീസ് പ്രകാരമായി കാണാം قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما زنت المؤمن عند الله اعظم من منزله الملك المقرب وانه لا يعرفه اهل السماء كما يعرفه اهله نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطنا روبدت ويا ان منزله المؤمن عند الله مؤمنا يا منشا لستان الله ندك المؤمنين لستان اعظم من منزله الملك المقرب الله ان سميب السنايا جبريل عليه الصلاه والسلام ان ملك يقال استانمان استانمان ين حبيبنا شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريلنه قال استانم سبحان الله اركوند مؤمنين اند الله نمك ايمان نلغي انغريكتت ورقامي بري ايمان الله سلامتاكم ماراوت نور يقذفه الله في قلب المؤمنين ايماننا نروجن علماء كل نلغي هذا منشن هدايه الله نلغنا ور شريه പ്രകാശമാണ് ور شريه شونيما ആ പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം അത് നമ്മൾ നിലനിർത്തണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനേക്കാൾ സ്ഥാനമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അല്ലാഹു നൽകുന്ന സ്ഥാനം അതാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ആരാണ് സയ്യിദിന ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം ഉറക്കെ പറയും സയ്യിദിന ജിബിരിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പൊട്ടക്കിണത്തിന്റെ വക്കീലേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയാണ് എന്നെ ഇതാ താഴേക്ക് വലിച്ചെറിയാത്തുണിയമ്മോ ഞാൻ പടച്ചറപ്പിനോട് ദ്വാരക്കുകയാണ് അള്ളാഹുമാസീബത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ രക്ഷിക്കണേ നാദാ എന്നെ നീ രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ എന്റെ ഉപ്പയാകുന്ന യാക്കൂബ് നബിയുടെ ചാരത്തിനല്ല എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരും എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള തീരുമാനമാണ് അപ്പോഴാണ് മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന്റെ വചനം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന്റെ പേര് യഹൂദ എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികൾ അത്ര യഹൂദികൾ യഹൂദ എന്ന മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് എന്റെ സ്വന്തം മിക്കയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഇവന് ഏതെങ്കിലും പൊട്ടക്കിണത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാ നമുക്ക് ഇവനെ കൊല്ലേണ്ടതില്ല ഏതെങ്കിലും പൊട്ടക്കിണത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാ ആ തീരുമാനത്തിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാര് തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പൊട്ടക്കിണത്തിന്റെ വക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് യൂസു വന്ന പാവപ്പെട്ട പ്രവാചകനെ താരേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ തുനിയുമ്പോ അന്ന് വയസ്സിനേക്ക് പത്താണ് പത്താണ് പത്ത് വയസ്സാണ് പതിനേഴ് വയസ്സാണോ ഒരുമാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫഹുദ്ദീനു റാസി റഹിമുള്ള രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അന്ന് യൂസുഫ് നബി അലൈസലാമിന് വയസ്സ് പത്താണ് പത്താണ് കാരണം അദ്ദേഹത്ത് തോളിൽ ചുമന്നു കൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരാളും തോളിൽ ചുമക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് പത്ത് വയസ്സുള്ള യൂസുഫ് നബിയെ തോളിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടക്കിണത്തിന്റെ വക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് താരേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ പോകുമ്പോ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ചെയ്യുകയാണ് പ്രാർത്ഥന പടച്ചറപ്പ് കേൾക്കുകയാണ് ആകാശത്തിന്റെ ദിവനായ പടച്ചറപ്പ് കേൾക്കുകയാണ് പടച്ചറപ്പിന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുന്ന എന്നോട് അള്ളാഹു പറയുക അതിരിക്കാ 
عبدي يا جبرائيل أدرك عبدي يا جبرائيل هل يجبري لي يني عدم يا قم يوسف بدكني 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 أمن إذا سوادر انغل فتك نتريك ورشر نريك ويال أمن بدكني يم پرچر بنوڑ پر ين تامسم يعني دا نوڑی اڑی يل پرن رنگو يال کٹی اللہ آدم آئی پرتکن تن تاریک تیر يعني آن تاریک تیر ين کئی گل کٹی اے نان کوری اڑتو ين سیدنا جبریل جبریل علی صلاة والسلام ان پور دار مسلم اے مسلم تے پڑی چوکڑے پڑی چوکڑے آ ایمان اللہ بکی تمائی نیمارن اے آ جبریل نے کال سانمان اللہ ہو انہ دکل ننک اللہ دو ین حبیبہ رسول اللہ علم الجبرو تم ملکو تم ناسو تن لین پرچر بین تن سبد تل ملکن جبریل نوڑی اڑی لیدا پرن رنگی بھومی لے کرنگی اند ماترم اللہ اکارن کنر نڑی لے کرنگی یوسف اند پنن مور کئی لے کباری اڑت داگلنا سیدنا جبریل و ان منزلت المؤمن اند اللہ علم من منزلت المؤمن لکل مقربی آج بیرین نکال سان مند دلکی ان حبیبہ رسول اللہ نیرک اللہ پاور نی تیری چریہ نم نی مومینان نی ایمان اللہ بنا نیرک ردیت تلوری چریہ پرگاش مند ادانیا دی سوشی کرم نور يقذفه الله في قلب المؤمن ومن آية من شند ردیت اللہ نلگیری کننا ورد چریہ پرگاش مند دان ہدایت Aduh, ni lelaki kan orang tolong ni lelaki poweran. Ada kal power, jibiri lelai his selam ini kal power. Yusuf ini berdoa ayat no po, ya rakyat Allah husai cedarian, sayudina jibiri. Alis selam, ada ceria waktu yang la, dah hati kal power ni lelaki kundu iman ni lelaki kundu ni. Tiada. Wa innu la yarifu ahul sama kama yarifu ahunuh. حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتنگل حدیث دورت ویاد نبی دنگل بین دنبر ویاد صحابت صحابت و انہو لیعرفہ اہل السماء ایڈ آگا شنگل اللہ داگلنا سرور آ مؤمن نے کرو چری مطرے کما یعرفہ اہلہ امن کڑم بکار کبن تیری چری اندن پرگار امن کرو چاگا موسیقی 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 ننہ کرچ ننہ فل ہستری آرئی میں نی منسی را کردے نی ور سادہ آرن بکتی آرن نور کردے نی مؤمن آنی انگل ننہ کل پور چرد اللہ اللہ منسی را کندو فی قدر اٹھا نی مؤمن آنی انگل ننہ کل اللہ نلگن پور دا جبیلی لیلی صلاة والسلام نی کالستان اللہ نڈکا ایب اومیل ننہ نسار نائی کانوں 
നിന്നെ ജനങ്ങൾ നിസ്സാരനായി കാണും ഒരു സാധാ സീത മനുഷ്യനായി കാണും പക്ഷെ നീ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നീ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് നീ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നീ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നീ ദീനിനെ സഹായകമായി വർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ജമാഅത്തിന്റെ അജീയ പ്രവർത്തകനായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടം ചെറുതല്ല നീ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യനായി തീരുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഇൻസാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതിനെ പിടിക്കപ്പെട്ടത് മുഷ്ടക്കും എന്ന് ഒരു പണ്ഡിത ഭക്ഷ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറക്കുന്നവർ അവ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവനെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അവനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വാലു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അതിനാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വാലു വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്കും കിടക്കാൻ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല മനുഷ്യർ സമൂഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല ഒന്നുകൂടി പദവി നമുക്കുണ്ട് ജിബിലീൽ അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനേക്കാൾ പവർ ഉള്ള ഈമാൻ പുൽകപ്പെട്ടതായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ചെറിയ കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈമാൻ പുൽകാതെ മരിക്കരുത് എന്ന് കുറാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وآتم مسلمون ألا يوم الشوس السوري വിശ്വസിച്ചവരെ അള്ളാഹു വിശ്വസിച്ചവരെ അവന്റെ പ്രവാചകരിൽ വിശ്വസിച്ചവരെ നരകമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചവരെ ഇത്ത ഈ ലോകത്തിന്റെ തമ്പുരാനായ ജഗമ്യന്താവായ പരിപാലകനായ സർവേശ്വരനായ സർവാധിപതിയായ സർവലോക സൃഷ്ടിപ്പിന് സംഹാരകർത്താവായ പടച്ചറപ്പിനെ പേടിക്കണ്ടെന്ന് പ്രകാരം പേടിക്കണേ വിശ്വസിക്കാതെടുന്നവരായി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ വിട പറയരുതേ മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ മരിക്കരുതേ ഇമാൻ ഇല്ലാതെ മരിക്കരുതേ ഖുറാൻ ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കാണ് ഇമാൻ അത്രമേൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ ഉറക്കെ പറയുന്ന അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ എത്ര 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 ആളുകൾ മൂമിനായും ജീവിക്കുന്നു അവസാനം മരിക്കുമ്പോൾ കാഫറായി മരിക്കുന്നു എത്ര എത്ര ആളുകൾ ഈമാനില്ലാതെ ഈ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു പക്ഷെ മരിക്കുമ്പോൾ ഈമാൻ പുലുകി രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം പുലുകി മരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുഖ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒരുപാട് കടമകളുണ്ട് ബാധ്യതകളുണ്ട് അതിലേറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ കടപ്പാട് ബാധ്യതയും അവന്റെ മാതാപിതാക്കളോടാണ് അവന്റെ ഉപ്പയോടാണ് അവന്റെ ഉമ്മയോടാണ് മാതാപിതാക്കളെ ഗൗനിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ തങ്ങളെടുക്കലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് നബിയോട് പറയുകയാണ് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രായാധിക്കമത്തിനബിയെ പ്രായം ചെന്നവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ 
എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ സ്നേഹത്തിന് പകരമായി ഇന്നവരെ പ്രായാധിക്യം ചെന്നിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട് നബിയെ അവർക്ക് ഞാൻ പാർപ്പിടം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ അവർക്ക് ഞാൻ വസ്ത്രം നൽകുന്നുണ്ട് നബിയെ അവർക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട് നബിയെ അവർക്ക് ഞാൻ പാനീയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ അവർക്ക് ഞാൻ സ്നേഹം നൽകുന്നുണ്ട് നബിയെ എന്റെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബാധ്യത പരിപൂർണമായി നിർവഹിച്ചവനായി എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയില്ലയോ നല്ല ചോദ്യമാണ് നല്ല ചോദ്യം നമ്മളിൽ പലർക്കും അകത്തളങ്ങളിൽ തികട്ടി നിൽക്കുന്ന ചോദിക്കണമെന്ന് ആശിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ നല്ല കച്ചവടമുള്ള ആളുകൾക്ക് നല്ല ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പെടുത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാകും പണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് തന്നത് കന്നിയും വേറൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് വാപ്പാക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് മനോഹരമായ വീടും നല്ല കോൺക്രീറ്റ് സൗദത്തിൽ റാഹത്തായി ജീവിക്കുന്നു നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു നല്ല വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു നല്ല വാഹനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വാപ്പായോടും ഉമ്മയോടുള്ള ബാധ്യത ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പല ആളുകളും ഉണ്ടാകും അവർക്ക് ഉപയുക്തമാണ് ഈ ചോദ്യവും അതിനുള്ള മറുപടിയും നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചോദ്യമാണ് ചോദ്യമാണ് തങ്ങളോടാണ് ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ റസൂലേ എനിക്ക് പ്രായം ചെന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട് പ്രായം ചെന്ന മാതാവും പിതാവുമുണ്ട് രണ്ടുപേരും ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹം നൽകിയതാണ് എന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയതാണ് അവർ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ നോക്കിയതിന് പകരമായി ഞാൻ അവർക്ക് ഇന്ന് ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട് പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് എന്റെ മാതാവിനോടും പിതാവിനോടുമുള്ള ബാധ്യത ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലോ എന്ന് അള്ളാഹ് റസൂലിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹുസ്ലമാത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത മറുപടി എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കനേ പഠിച്ചു വെക്കണേ പഠിച്ചു വെക്കണേ അള്ളാഹ് റസൂല് പറയുകയാണല്ല ഇല്ല മോനെ ഇല്ല മോനെ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീ ചെയ്യുന്ന സേവനം അവരെ ചെറുപ്പത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതിന് പകരമായി നീ അവർക്ക് ഇന്ന് കൊടുക്കുന്ന സേവനം ഒരിക്കലും തന്നെ പകരം വെക്കാൻ പറ്റൂല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയുമോ അള്ളാഹ് റസൂലതിന് കാരണം പറയുകയാണ് നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെറുപ്പത്തിൽ സ്നേഹം നൽകിയത് നിനക്ക് പനിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ കൂടെ പനിച്ചു കിടന്നത് പാതിരാത്രി സമയമായിട്ടും നിന്നെ പനി വിടാതെ വന്നപ്പോ ഡോക്ടറെ നടുക്കലേക്ക് തണുത്ത രാത്രിയിൽ ഓടിയത് ഉള്ള ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടായാലും എന്റെ പൊന്നമോന്റെ രോഗം ശമനം വരണ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് പൊന്നമോൻ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കഴിക്കാതിരുന്നപ്പോ കൂടെ കഴിക്കാതെ നിലകൊണ്ട പാവപ്പെട്ടവമ്മ സുഖമില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീയമായി തുറക്കുമൊടിച്ചിരുന്ന പാവപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അവർ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നൊന്നും എന്റെ പൊന്നമോനി ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് മക്കളാകുന്ന നിങ്ങൾ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹൃദമത്തെടുക്കുന്നത് അവരുടെ മരണം ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വാപ്പ മരിച്ചിരുന്നു ഈ ഉമ്മ മരിച്ചിരുന്നു എങ്കിലെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഹൃദമത്തെടുക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ വാപ്പ ഷുഗർ പിടിച്ച് കഴിയുമയാണ് മാസങ്ങളായി ചെക്കപ്പിനെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഉമ്മയിതാ യൂട്രസിൽ മുഴയാണ് ഉമ്മയ്ക്കിതാ മാരകമാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാരകമാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് 
സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഉമ്മയെ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഡേറ്റ് എത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മടിക്കുന്ന മക്കളല്ലയോ അതിന് സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറന്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരല്ലയോ യുവാക്കളല്ലയോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എത്ര ശരിയാണ് ശരിയാണ് നിനക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഉറക്കമൊഴിച്ച് നിനക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ സമയങ്ങൾ നീക്കി വെച്ച് അവരുടെ ജോലി തിരക്കുകൾ മുഴുവൻ നീക്കി വെച്ച് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന പൊന്നുമോന് എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാംസതളമാകുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വേണമെന്ന് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തുടങ്ങി ഒരു മാംസമാണെങ്കിലും കത്തികൊണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ ഡോക്ടറോട് ഒരു മടികൂടാതെ പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളല്ലയോ എന്നാൽ ഈ മാതാവ് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോ അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ മാതാപിതാക്കളുടെ മരണമാണ് നീ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ ഹൃദമത്ത് ഒരിക്കലും പരിപൂർണമാകുകയില്ല അഥവാ അവർ ചെയ്ത സേവനങ്ങളും നീ ചെയ്ത സേവനങ്ങളും കൂടി ക്ലാസ്സിലിട്ട് തൂക്കിയാൽ അവർ ചെയ്ത സേവനങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ഭാരം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക നിന്റെ സേവനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉയർന്നിരിക്കും ത്രാസിൽ ഭാരം ഉണ്ടാവൂല അവരുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്ത് നോക്ക പറ്റൂല ഓ പണ്ട് നമ്മൾ കുടില്ല കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ന് പല വാർക്ക കെട്ടിടത്തിൽ കോൺഗ്രീറ്റ് സൗദത്തിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കുഴിമന്തി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാപ്പാക്ക് പെരുന്തൽമണ്ണെ പോയി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും പ്രാഹത്തായിട്ട് വാപ്പാക്ക് നല്ല സുഖം പണ്ട് വാപ്പ കുഴിമന്തി ഇട്ട് അതിനകത്ത് കഞ്ഞി കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നോണ്ടിരുന്ന അതോ ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പൊ വാപ്പാക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് വാപ്പാക്ക് പകരം വെക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്ന് നീ കരുതണ്ട ഒരിക്കലും ഇല്ല ായി ചെയ്ത സേവനങ്ങൾക്ക് പകരമായി നീ എന്ത് ചെയ്താലും പകരം വെക്കാൻ പറ്റൂല പകരം വെക്കാൻ പറ്റൂല അത് മനസ്സിലായി കൂലി കിട്ടോ അത് കിട്ടും അതിന്റെ നീയത്ത് അനുസരിച്ച് കൂലി കിട്ടും നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാനാലേശിക്ക് പോയി ഹലാസ് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ഉമ്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞടക്ക ഞാൻ എന്റെ വാപ്പായ ഹജ്ജിന് കൊണ്ടുപോയി ഉമ്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അത് ചെയ്യിച്ചു ഇത് ചെയ്യിച്ചു ഊതുമലയുടെ മോളി കയറ്റി ഏയ് ഒരു കാര്യമില്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവന് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല കേട്ടോ ആഹ്റത്തിൽ ഭയങ്കര ശിക്ഷയാണ് ദുന്യാവിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നന്മ ചെയ്തിട്ട് അത് പത്ത് പേരോട് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവന് ഭയങ്കര ശിക്ഷയാണ് മൂന്ന് കൂട്ടർക്ക് ഭയങ്കര ശിക്ഷയുണ്ടാകും സീതിനാർ സുരുള്ളി അള്ളാഹു നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കാത്തിരിക്കട്ടെ ഉറക്കാമി പറയും അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ മൂന്ന് കൂട്ടർക്ക് ഇടങ്ങേറ് തന്നെയാണ് മഹിഷറയിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കാത്തിരിക്കട്ടെ ാണ് മൂന്ന് കൂട്ടർ നാല് മഷറിയിൽ കേരിക്കേണ്ടി വരും അത്രേ ആളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ ദർബാറിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അള്ളാഹു അവരോട് കരുണയോടുകൂടി സംസാരിക്കുകയില്ല കരുണയുടെ നോട്ടം അള്ളാഹുവരിലേക്ക് നോക്കുകയില്ല അവരെ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധിപ്പെടുത്തുകയില്ല വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയാണ് അവർക്കുള്ളത് എന്ന് ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അബൂദറുള്ള പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഉടനെ നബിയോട് പറയുകയാണ് പരാജയപ്പെട്ടല്ലോ നബിയെ പരാജയപ്പെട്ടല്ലോ നബിയെ ആ മൂന്ന് കൂട്ടർ തീർച്ചയായ പരാജയത്തിന്റെ പടുകുടിയിൽ അകപ്പെട്ടല്ലോ നബിയെ ആരാണ് ആ മൂന്ന് കൂട്ടർ എന്ന് അള്ളാഹ് റസൂലിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഹബീബായങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടി ആദ്യമായി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് അൽ മുസ്ബിലോ നെരിയാണിക്ക താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവനാണ് നെരിയാണിക്ക താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരില്ലയോ പാടില്ല പാടില്ല 
ശിക്ഷയാണ് <laughs> കുറഞ്ഞ കാലകളവിൽ ജനി ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ സമയത്ത് നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിച്ചാടാതെ അതുകൊണ്ട് ആഹാരത്തിൽ വലിയ ശിക്ഷ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ നീ കാക്കണേ അള്ളാ നരകീയ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് നരകത്തെ കുറിച്ചാണ് എങ്കിൽ നരകത്തിലെ അതാപാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ കാക്കണേ അള്ളാ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹ്യങ്കരമാണ് നരകം എന്ന് പറഞ്ഞത് സുബാന തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അനുയായികൾ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നരകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ഒന്ന് പറയണേ റസൂലെ നരകത്തിന്റെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്ക നരകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ സ്വഹാപത്ത് ചോദിച്ചു വന്നൊരിക്കും ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നരകത്തിലെ വലിയ ശിക്ഷ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരൂല നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുതു പറഞ്ഞു തരാം വലുത് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിരിക്കാൻ താങ്ങാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയില്ല സയ്യിദിന റസൂലുള്ളായി സഹാപത്തിനോടാണ് പറയുന്നത് അവരാണ് ഈമാനുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബാബിട്ടിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോലത്തിലാ നമ്മുടെ അവസ്ഥ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെയും കൂടും പിന്നെയും കുറയും പിന്നെയും കൂടും ഇതന്നെ അള്ളാഹു കാമിരായി മാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉറക്കാമി പറയും ഞങ്ങൾ ഈ നൽകുന്ന സ്വതക്കുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ബാക്കി വെച്ച സമ്പത്തിൽ വരധനവ് നൽകണേ അല്ലാ ഹലാലായ സാമ്പത്തികം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് പരിപൂർണ ശമനം നൽകണേ അല്ല ശരീരത്തിന് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ല ദീർഘായസ് നസീബാക്കണേ അല്ല സാലികീയങ്ങളാകുന്ന മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബി നൽകിയിട്ടുള്ള മക്കളെ സാലികീയങ്ങളാക്കണേ അല്ല ആബിരീകളും ഹാഫിദീങ്ങളും ആക്കണേ അല്ലാഹ് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ചോദിച്ചു വന്ന സ്വഹാപത്തിനോട് ഏറ്റവും ചെറുത് പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ നല്ല ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം പലതും ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഓ ഇതെന്താന്ന് കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാ മതി അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ പറഞ്ഞു തരാം നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് പറയുകയാണ് ശിക്ഷയെ 
നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ ഏതെന്നറിയുമോ സാമ്പത്തി നരകത്തിലേക്ക് കടന്നാലുടനെ ജപാനിയാക്കളാകുന്ന ശിക്ഷയുടെ മലക്കുകൾ തീനാൽ പടയ്ക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ചെരുപ്പ് അവന്റെ കാലിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ബാത്റൂമിലേക്ക് നീ കടന്ന് ചെല്ലുമ്പോ നീ ബാത്റൂമിൽ തൊഴിലേറ്റിൽ ധരിക്കുന്നതായ രണ്ട് വള്ളികളുള്ള ഹവായി ചെരുപ്പ് നീ കണ്ടിട്ടില്ലയോ സോദരി നീ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലയോ സോദര രണ്ട് വള്ളികളുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ചെരുപ്പ് തീയാൽ പടയ്ക്കപ്പെട്ട ചെരുപ്പ് നിന്റെ കാലിലേക്ക് ഇട്ട് തരുകയാണ് അതിന്റെ ചൂടിന്റെ പ്രഭ വരുവയാണ് അവന്റെ മുട്ടിലൂടെ കിടക്കുകയാണ് അവന്റെ തുടയിലൂടെ കടന്നു വരുവയാണ് അവന്റെ ആമാശയത്തിലൂടെ കടന്നു വരുവയാണ് അവന്റെ തലച്ചോറിനുള്ളിലേക്ക് അതിന്റെ ചൂട് കടന്നു വരുമത്രേ തലച്ചോറ് വെന്തുരുകി പുറത്ത് ചാടുമേ എന്ന് ഹബിബായ റസൂലുള്ളാഹി നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷയാണ് നരകത്തിലെ വലിയ കേൾക്കാ കടിയുള്ള സ്വാഭ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് പറയുന്നത് സാപത്തെ അള്ളാന്റെ റസൂല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ചെറിയ ശിക്ഷ പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ സ്വഹാപത്തിൽ പലരും പാവിട്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ് ദുഃഖമേ വിരഹമേ പടച്ചിറപ്പേ നരകം ഇത്ര വല്യ പ്രയാസമാണോ അബൂബക്കർ സദ്ദീഖ് തങ്ങളെ പറയുകയാണ് നരകത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ നരകത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ നരകത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ കറിവെക്കുന്ന ചട്ടിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോ അതിലിതാ കടുകിടുമ്പോ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ ചൂടിന് കാരണമട്ടാൽ നിന്റെ കാലിലേക്ക് നീ ഇട്ട ചെരുപ്പിന്റെ ചൂടിന് കാരണത്താൽ നിന്നെ തലച്ചോറ് വെന്തുരുകി പുറത്ത് ചാടുമേ ചാടുമേ എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ ഇതാണെന്നിരിക്കെ ആ നരകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുമോ സോദര മൂന്ന് കൂട്ടർ നാളെ വാശറിയിൽ ഖേദിക്കേണ്ടി ോട് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ കൊടുത്ത മറുപടി ിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പുരുഷനാണ് സ്ത്രീകളോടല്ല ഈ അധ്യാപനം സ്ത്രീകൾ നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നാണ് നബിതങ്ങളെ പറഞ്ഞില്ലയോ അല്ലയോ സ്ത്രീ സമൂഹമേ സ്ത്രീ സമൂഹമേ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ത്രീ ഫോർ തൊട്ടുകൊണ്ട് റോഡരികൾ കറങ്ങരുത് ബീച്ച് റോഡുകൾ കറങ്ങരുത് പല പുരുഷന്മാർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കടക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ നിലകൊള്ളരുത് ഒരു ചാൺ വസ്ത്രം താഴ്ത്തിയിരണേ ഉടനെ സാപത്തി നബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ റസൂലേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്കാകെയുള്ള വാഹന ഒട്ടകമാണ് ഒട്ടക കട്ടിലേക്ക് അതിന്റെ ഹൗദജിലേക്ക് അതിന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ താഴെ നിന്നവർ ചവിട്ട് പടിയിലേക്ക് കയറുമ്പോ അവരുടെ കാൽഭാഗം അവരുടെ കടങ്കാരിനെ താഴോട്ട് അന്യപുരുഷന്മാർ 
ആൾക്കാരെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നബിയെ ഒരു ചാൻ താഴ്ത്തിയിട്ടാലും ഒരു ചാൻ വസ്ത്രം താഴ്ത്തിയിട്ടാലും അന്യപുരുഷന്മാരെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നബിയെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അഭിമായ രഭിതങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടി പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് കാതുകൊടുത്ത് കേൾക്കണേ പഠിക്കണേ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളണേ അമൽ ചെയ്യണേ അള്ളാന്റെ റസൂല പറയാണ് ഒരു ചാൻ മസ്തം താഴ്ത്തിയിട്ടാൽ അന്യരാകുന്ന പരമനുഷ്യന്മാരെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പെങ്ങളെ പെങ്ങളെ ഒരു മുഴം കൂടി താഴ്ത്തിയിടണേ ഇത് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകനാണ് ആ പ്രവാചകൻ അനുയായികളാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളിൽ മുസ്ലിം സഹോദരിമാര് നെരിയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഇസ്ലാമിക നിയമം അതാണ് ഷാഫി മദ്ഹബില് ഒരമാക്കൽ ഏറ്റവും തൈതാക്കി പറഞ്ഞു ുള്ളതും അത് തന്നെയാണ് പുരുഷന്മാരുടെ വിഷയമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നെരിയാണിക്ക് താഴോട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ അല്ലയോ സഹോദര നാളെ നീ മഷറയിൽ കെതിക്കേണ്ടി വരുമേ വലവും അതാപുൻ അലീം വേദനാ ജനകമായ ശിക്ഷ നാളെ വർക്കുണ്ടാകുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി ഈ വാത് കേട്ടിട്ടും ഇനിയും തുണി താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് അടക്കുന്നവനെ പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെക്കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെക്കാക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറുപ്പക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം തുണി കൊടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഈ രീതി കൊടുത്തു കൊടുക്കുക ബിരിയാണിക്ക താഴോട്ട് ചുള്ളന്മാര് ചെക്കന്മാര് ഗുണ്ടന്മാരൊക്കെ ഈ കോലത്തിലാണ് പറയാതിരിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു നമ്മളെക്കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ എന്താ വേണ്ട കാവല് വേണ്ട ഉറക്കാമി പറയും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ സാലിഹ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പറയാണെങ്കിൽ രസം കണക്കിന് ഓതേണ്ടി വരും സമയമില്ല വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തെല്ലു ലഭിതങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മദീന പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഹുറൈമുല്ല സതി എന്ന കുട്ടി അവൻ നെരിയാണിക്ക് താഴോട്ടുള്ള വസ്ത്രവിധാനം നടത്താതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ മുടിയുടെ നീളം ഒന്ന് കുറച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവനേക്കാൾ നല്ല കുട്ടി ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് ഏതോ ഒരു സഹാബി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനടുക്കൽ പറഞ്ഞു ഡേ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് കാരണം പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ഇട്ടാ നബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര നല്ല കുട്ടിയാണ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാര് രണ്ട് കാര്യം നന്നാക്കിയാൽ മതി ഒന്നവന്റെ തുണി ഒന്ന് നെരിയാണിക്ക് മുകളിലോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി കണങ്കാലിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് നീട്ടി വളർത്തുന്ന പരിപാടി നിർത്തി ഒന്ന് ശരിയാക്കി ഒന്ന് വെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവനേക്കാൾ നല്ല കുട്ടി വേറൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ മക്കളെ ഉപദേശിക്കാൻ ഇന്നിപ്പോ സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ അവധി നടക്കുന്ന സമയത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നവരൊക്കെ ഏതാ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഹരീസുകളുടെ അർത്ഥങ്ങളും ആ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത സംഭവ സംഭവ വികാസുകൾ ആര് പറഞ്ഞത് മുത്തുനബി സല്ലാഹുലി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ് രബിയുടെ ശൈലിയാണ് നമ്മൾ മക്കളെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ വേണം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു നൂറിൽ അവന് എൺപത്തിയേഴ് മാർക്ക് അവനെ ശാസിക്കുന്നതിന് പകരം മോനെ അലഹമില്ല എൺപത്തിയേഴ് മാർക്ക് എന്റെ പൊന്നുവും വാങ്ങിച്ചല്ലോ ഒരു നല്ലൊരു ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്ത് ചുംബനൊക്കെ കൊടുത്ത് ഉഷാ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവൻ ആ ബാക്കി മാർക്ക് കൂടി വാങ്ങും പതിമൂന്ന് മാർക്ക് കൂടി വാങ്ങിച്ച് നൂറിൽ നൂറ് തന്നെ വാങ്ങും ഉഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊന്നുമോൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വിട്ടാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം മകൻ പരിശ്രമിക്കും ബാക്കി എവിടെ പോയടാ പതിമൂന്ന് ഹൈവാനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ നൂറിൽ പതിമൂന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എൺപത്തിയേഴും ഇല്ല അതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കുട്ടിക്ക് ആദ്യം ഇട്ടു കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതം പഠിക്കുന്ന നബിയുടെ ശൈലിയാണത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 
അദ്ദേഹം കത്തി എടുക്കുകയാണ് കത്രിക എടുക്കുകയാണ് തന്റെ രണ്ട് ചെവി കുറ്റി നോക്കി മുടി മുറിക്കുകയാണ് നന്നാവാ തുനിയുകയാണ് നിര്യാണിക്ക് മുകളിലോട്ട് കണങ്കാല് വരെ വസ്ത്രം ഉയർത്തി വെച്ചു കൊണ്ടൊടുക്കുകയാ അലഹമില്ല മരണം വരെ ആ നില തുടർന്നു എന്ന് ഉലമാക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാ അതൊക്കെയാണ് പരിവർത്തനം അതുപോലെ നമ്മളും പറയാണ് ചെറുപ്പക്കാർ എത്ര നല്ല മക്കളാണ് ആ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി ആ ക്രോപ്പ് ചീരൊക്കെ നിർത്തി നല്ല മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് റാഹത്താക്കി വെക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിര്യാണിക്ക് മുകളിലോട്ട വസ്ത്രം ഒന്ന് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ പോലെ നല്ല മക്കൾ വേറെ ഇല്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ആളെ മുടി വെട്ടാൻ പോവില്ല എന്നുള്ളത് നോക്കാല്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഇമാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിശാല്ല നന്നാവും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അടുത്തൊരു വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മളെ രീതിക്കല്ലെങ്കിലും അടുത്തൊരു കൊല്ലത്തിലേക്ക് കടക്കൻ പലരും ഈ സമയത്ത് കള്ളു കുടിച്ചു കൂത്താടുന്ന ആളുകൾ വരെ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകാം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഈ രാവ് ആഘോഷ തിമിർപ്പില്ല കൊണ്ടുവരുന്നവരുണ്ടാകാം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെ എത്ര ആളുകളുണ്ട് ലഹരി നുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ ഏതോ ഒരു തെരുവിൽ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു കള്ളിന്റെ വീപ്പ് മറിഞ്ഞവത്രേ ആ കള്ളിന്റെ വീപ്പ് മറിഞ്ഞത് ഒരു പുൽമേടയിലേക്കാണ് ആ പുൽമേട വന്നുകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു ആട്ടിമ്പറ്റം കടിച്ചുവത്രേ അതുകൊണ്ട് മരണം വരെ അജമാസം കഴിക്കാതെ ആടുമാസം കഴിക്കാതെ നിലകൊണ്ട അലിയുൻ കറമല്ലാഹു അജിഹവേ പറന്നു പോകരുതേ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്താ പറഞ്ഞത് മദീനയിൽ ഏതോ ഒരു തെരുവിൽ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതോ ഒരു പുൽമേടയിൽ ഏതോ ചില ആട്ടിമ്പറ്റങ്ങൾ വന്നു അത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആ പുൽമേടയിലേക്ക് ഒരു കള്ളിന്റെ വീപ്പ മറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവിടെ പുല്ലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ചെടിച്ചട്ടി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കള്ളു വീണെന്ന് വിചാരിക്കും ആ ചെടി വന്നിട്ട് ഏതോ ചില ആട്ടിമ്പറ്റങ്ങൾ വന്ന് കഴിച്ചു ആ ഭാഗത്തെ പുല്ലുകൾ വന്ന് കഴിച്ചു എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ അറിവ് കിട്ടി ആരുടെ അടുക്കൽ ആരുടെ അടുക്കൽ ആരോ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സഹോദര മദീനയിൽ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതോ ഒരു കള്ളിന്റെ വീപ്പ് മറിഞ്ഞു അത്രേ സത്യമായ വാർത്തയാണ് പക്ഷെ ആ കള്ളിന്റെ വീപ്പ് മറിഞ്ഞ സ്ഥലമറിയില്ല ഏത് പുൽമേടയിലാണ് വീടതെന്നറിയില്ല ഏത് ആട്ടിമ്പറ്റമാണ് കഴിച്ചതെന്നറിയില്ല പക്ഷെ ജീവിത അവസാനം വരെ പിന്നെ ആടിന്റെ ഇറച്ചി മഹാനായ അലി റതി അള്ളാഹുന്നെ കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ആട് ഒരു പക്ഷെ ഈ പുൽമേടയിലെ കള്ള് മറിഞ്ഞതാകുന്ന പുൽമേടയിലെ പുല്ലങ്ങാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് പേടിച്ച് അജമാസം പോലും പിന്നീട് മരണം വരെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് സൂക്ഷ്മത വെച്ചതാകുന്ന അലി റതി അള്ളാഹു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളാണെങ്കില അന്ന് മറിഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് മദീനത്തേക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചോദിക്കും അജിയാരെ ഇവിടെങ്ങാണ്ട് പുല്ല് മറിഞ്ഞെന്ന് എന്തോ ഒരു കള്ള് മറിഞ്ഞു ആ പുല്ലിച്ചിരിച്ച് എത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിരുന്നു നമുക്ക് വെള്ളത്തിട്ട് ഐസിട്ട് കുടിക്കാനായിരുന്നു അത് ഇച്ചിരി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നതെന്ന് പറയും അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം എവിടെ എത്തി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമുക്ക് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമുള്ള കേസല്ല എവിടെങ്കിലും സ്വല്പം കിട്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹ് മലബാർ ഭാഗത്തേക്ക് സ്ഥലം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല ഈ സമയം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം കള്ളുകൂടി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ മലബാർ ദേശത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ആ സ്റ്റാമ്പ് നാവിനടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച അതിന്റെ എഫക്റ്റ് നിൽക്കും നാക്കിനടിയിൽ എടുക്കരുതെന്നുള്ളു ഒരു സൈഡിലും കിട്ടേച്ചാൽ മതി ഒരു മിഠായി കിടക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വിക്സിന്റെ മിഠായി ഇടുന്നത് പോലെ നാക്കിനടിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ചെറിയൊരു സ്റ്റാമ്പ് ആ സ്റ്റാമ്പ് വെച്ചിരുന്നാൽ ഒരാഴ്ച അതിന്റെ എഫക്റ്റ് നിൽക്കും ലഹരിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ ഇതിന്റെ മാഫിയക്കാർ ഒരു ഏജന്റ് ആക്കി കുട്ടി ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ രുചിച്ചു നോക്കി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് സംഭവം നോക്കിയപ്പോ കൊള്ളാം നല്ല രസമുണ്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സും നല്ല പോലെ തിരിയുന്നുണ്ട് 
ഫുള്ള് ലഹരിയിലായി നടന്നു അടുത്ത ആഴ്ച അവൻ വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നിന് പകരം രണ്ടെണ്ണം വെച്ചു കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ ശരീരത്തിലേക്ക് ഓടുന്നതാകുന്ന ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടായി കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയി നല്ല സ്വാധീന ശേഷമുള്ള ഒരു കുടുംബമായതുകൊണ്ട് അത് പുറം ലോകം അത്ര വലിയ വിഷയമായി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു കുട്ടിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ ദ്വാരക്കാണ് മുസ്ലിം കുട്ടിയൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി കുട്ടി ഈ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് നാവിനടിയിൽ വെച്ചു ഒന്ന് അപ്പുറം ഇരിക്കട്ടെ ഒന്ന് ഇപ്പുറം ഇരിക്കട്ടെ അള്ളാഹ് സംഭവം ബ്ലഡ് കോട്ടായി ജാമായി കുട്ടിക്ക് ബ്ലഡിന്റെ സർക്കുലേഷൻ ഇല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റാക്ക് പോലെ വന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി എവിടെ എത്തി ലോകം ചിന്തിക്കും കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും ലഹരിക്ക് അടിമയല്ലേ കൊച്ചുകുട്ടികളെയല്ലേ ഇന്ന് അതിന്റെ മാഫികളായി ആളുകൾ കാണുന്നത് തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ പല ആളുകളും സിഗരറ്റിന്റെ കച്ചവടമാണ് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഗൾഫിലേക്ക് പോവുക ദുബായിക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു ഖത്തറിക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു അബുദാബിക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു എന്താ പരിപാടി അതിങ്ങനെ മിനിറ്റ് ആഴ്ച ആഴ്ച ഇങ്ങനെ പോയി പോയി നിൽക്കുക അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഏയ് എന്താ പരിപാടി എന്താ സംഭവം സിഗരറ്റ് കച്ചവടം അവിടെ പോവാ നല്ല പൈസക്ക് സിഗരറ്റ് വാങ്ങുക നല്ല സിഗരറ്റ് കൂടിയ സിഗരറ്റ് വാങ്ങുക എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ വലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ടീമുകൾ ഉണ്ടാവും പുറമെ ഞാൻ വലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ വരാ രഹസ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക നല്ല വിലക്ക് വിൽക്കുക കാശ് സമ്പാദിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് പരിപാടി അതാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ വളരെ വലിയ വിഷയാണ് ഗൗരവമുള്ള വിഷയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഹലാമും ഹലാമും ഹലാലും കൂടിക്കലർന്നു പോയി ശുഭത്തായി പോയി നൗദുബില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മുൻഗാമികളുടെ ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ ഇന്ന് പറയാതെ പോയി മുൻഗാമികളുടെ ഭാര്യമാര് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാര് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ വാതിൽപ്പടിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ച് പറയുകയാണ് അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയതമാ ഭർത്താവ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഹറാമായ സമ്പാദ്യം കൊണ്ടുവരരുതേ ഹലാല് മാത്രമായിട്ട് ഈ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരാവുള്ളൂ പത്ത് ദിവസമല്ല മുപ്പത് ദിവസമല്ല പാഠിന്യത്തിൻ്റെതാകുന്ന വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം സഹിക്കാൻ തയ്യാറാ പരിപൂർണമായി വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഈ മൂവായിരം കൊല്ലം രാവും പകലും നിരന്തരമായി കത്തിച്ചതാകുന്ന നരകമില്ലയോ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച നരകമില്ലയോ ആ നരകത്തിന് മേൽ ശ്രമിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല കഴിയുകയില്ല വിശപ്പിന്റെ മേൽ സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് നരകത്തിന്റെ മേൽ ശ്രമിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല കഴിയുകയില്ല നിങ്ങൾ ഹറാവ് സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടി അതിലൂടെ ഊട്ടി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൂടി അള്ളാഹു നരകത്തിനിടയില്ലയോ നരകത്തിനോട് ഊട്ടപ്പെട്ടതാകുന്ന ശരീരം ഹറാമ് ഊട്ടപ്പെട്ട ശരീരം നരകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സാബായെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശപ്പിന്റെ മേൽ സഹിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കാ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റൂല നരകത്തിന്റെ മേൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹലാലായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ മുൻഗാമികളുടെ ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് ഭാര്യ വന്ന വാതിക്ക് പറയുന്നത് എന്താ രണ്ട് കോഴിക്കാർ നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് രണ്ട് ഗിൻഡർ ചോയും ഒരു ലൈസും കൂടി റാഹത്തായിട്ട് കയറി വാ എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ലാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ സാലിഹ്യം ഉൾപ്പെടുത്തും മാറാവട്ടെ ചിന്തയ്ക്ക് ഒരു രൂപ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഹറാമായിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് പായസം ഇവിടെ സദസ്സിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് ഒരു അല്പം മൂത്രം ഒഴിച്ചോളു എന്താ ഹുക്കും എന്താ മൊത്തം ഒഴിവാക്കി കളയണം അല്ലാതെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ മൂത്രമല്ലേ വലിയ മണമൊന്നുമില്ല റാഹത്തായിട്ട് അയച്ചിട്ട് വന്ന് രണ്ട് കപ്പിട്ട് കോരി ഒഴിച്ചാൽ റാഹത്തായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം പറ്റുമോ 
നീ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിച്ചാലും ഒരു രൂപ അതിലേക്ക് ഹറാമ് വന്നാൽ മതി അതൊക്കെ വേറെ വിഷയം വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു മൂന്ന് ആളുകൾ നാളെ മഹ്ഷറിയിൽ ഇടങ്ങേറ് അതിലാദ്യം പറഞ്ഞത് അൽ മുസ്ബിലു നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവൻ രണ്ടാമത്തത് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അൽ മന്നാൻ എടുത്തു പറയുക ഞാൻ വാപ്പാക്ക് സോറ് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പള്ളി കൊണ്ടുപോയി വാപ്പാക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മക്കത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഞാനാണ് ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അബുദാബി നിൽക്കുമ്പോൾ വാപ്പായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഉമ്രക്ക് അയച്ചു ഇല്ലേ ഉമ്മായ ഞാൻ ഉമ്രക്ക് അയച്ചു അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഫൈദ ഇല്ല മോനെ അതിനൊക്കെ കൂലി കിട്ടുമെന്നല്ല അല്ലാതെ നീ അത് വലിയ സംഭവമാക്കി പറഞ്ഞു കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഉള്ള കൂലി കൊടുപ്പോ ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് കൂട്ടര പ്രയാസമാണ് പ്രയാസമാണ് ആദ്യമായി പ്രവാചകനം പറഞ്ഞത് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ രണ്ടാമതായി പ്രവാചകനം പറയുകയാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ചെയ്ത സ്വതക്കൾ ഈ ദുനിയാവിൽ കൊടുത്തു വീട്ടിയ സ്വതക്കൾ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ആരെയൊക്കെ നീ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എടുത്ത് പറയരുതേ എടുത്ത് പറയരുതേ ചെറുപ്പക്കാരാ കാതിൽ കിടക്കുന്ന കമ്മലൂര് ജീനിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന മോതിരു മൂര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തു വന്ന പള്ളി നീ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാകാ എടുത്ത് പറയരുതേ എടുത്ത് പറയരുതേ അൽമന്ന എടുത്ത് പറയുന്നവൻ നാളെ പടച്ചറ പിന്നെ ദർബാറിൽ കേദിക്കേണ്ടി വരുമേ കേദിക്കേണ്ടി വരുമേ എന്ന് ഹബീബുനാഹുകാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എത്ര ആളുകളാ ഒന്ന് കൊടുത്തത് പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വിഷയം അള്ളാ ബഹളായിരിക്കും ഞാൻ കൊടുത്തത് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ വായിച്ചില്ലല്ലോ മുസ്ലിയാരെ മയ്യത്ത് കരിക്കും അള്ളാഹുകാക്കട്ടെ എന്നാ ചില സ്ഥലത്ത് പറയേണ്ടത് കൊണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെ ഒരു ഹാജിയാരി അയാൾ കൊടുത്താലേ മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അയാളുടെ പേര് പറയണേ എന്നാലേ ഉള്ളൂ കരീം ഹാജി അമ്പതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ കാശുള്ള ഇപ്പുറത്ത് യൂസുഫ് ഹാജി ഇരിപ്പുണ്ട് ഹയവാൻ ഇളകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെ ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് അയാൾ കിബിറിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം നൽകിയെങ്കിലേ ആ നാടിൽ പലരും പൈസ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൂടെ പറയുന്നു അവിടെ കിബിർ ലക്ഷ്യമല്ല ഞാനീ പറഞ്ഞതാ സ്വന്തം വാപ്പായി ഉമ്മയൊക്കെ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ട് കാതിയാരെടുത്തും പള്ളിയിലെ മൂലിയാരെടുത്തും മോലിമീങ്ങൾ എടുത്തു വന്നിട്ട് പറയും അപ്പായി നമ്മൾ അജ്ജിന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പായി നമ്മളെ വിട്ടത് എന്റെ കാശ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ മുടക്കി ഇല്ലേ കാര്യമായി പോയി കൂളി മൊത്തവും പോയില്ലേ ഹലാസ് അതേ സമയത്ത് അവൻ പറയുന്ന നല്ല നീയത്തിൽ എന്റെ വാപ്പായി അതുപോലെ ഉമ്രക്ക് വിട്ടവൻ അത് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ശൈലിയും മറ്റതും വ്യത്യാസമാണ് അപ്പായി ഞാനാ വിട്ടത് പത്ത് പേരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചൊക്കെ പറയാം അനിയന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല നമ്മളാണ് എല്ലാം അവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുത്തത് നാള് സുഖമില്ലാതെ കിടന്നപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫുൾ ചെലവേറ്റെടുത്തത് ഞാനാണ് അതൊക്കെ നീ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ അല്ലേ നീ അവരുടെ മകനല്ലേ നീ അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞ നടക്കണ്ട അവൻ ഇടങ്ങേറാം മൂന്നാമത്തത് അതാ ഹദീസ് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അതും കൂടെ പറയാം സാധനങ്ങളെ വിറ്റഴിക്കുന്നവനാണ് വിറ്റഴിക്കുന്നവനാ കള്ള സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളെ വിറ്റഴിക്കുന്നവര് നിനക്ക് നാശമാണ് നാശമാണ് അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇത് സൂപ്പർ സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോശപ്പെട്ട വസ്തുവിനെ വിറ്റഴിക്കുന്നവരെ വിറ്റഴിക്കുന്നവരെ നിനക്ക് നാശമാണ് നാശമാണ് എന്ന് ഹബീബായ റസൂരുള്ളാഹി ക്രിസ്മസ് വന്നിരിക്ക അപ്പൊ നല്ല ഓഫറിന് വെച്ചിരിക്ക സംഭവം ടപ്പട്ട ഐറ്റം ആണ് പഴയ ഐറ്റം ആണ് സ്റ്റോക്ക് തീരണം അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നല്ല സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടു ക്രിസ്മസ് ഓഫർ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുക സൂപ്പർ ഐറ്റം എടുത്തോന്ന് പറയാ 
ഓഫറിടും വലിയ വലിയ മാളുകളിലൊക്കെ ഓഫറിടും സംഭവം എന്താണ് ഇതിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് വാലിറ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ അപ്പൊ സ്റ്റിക്കർ മാറ്റി ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഹലാസ് ഒരു ആറുമാസം കൂടി വാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും എന്നിട്ട് പറയും സൂപ്പർ സാധനം അമ്പത് ശതമാനം ഓഫർ ഓടി വരൂ കയറി വരൂ ചാടി വരൂ എടുത്തോണ്ട് പോകൂ ഇടങ്ങേറാവൂ പരസ്യം ചെയ്യ അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഓടി വന്നിട്ട് ഇത് എടുത്തോണ്ട് പോവാ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനം ക്വാളിറ്റി ഓടിവാ പഠിച്ചു വെക്കണേ മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാന്റെ രസൂൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ മാനുള്ളവർ വിശ്വസിക്കണേ വിശ്വസിക്കണേ വൈലുല്ലിത്താജിരി കച്ചവടക്കാർക്ക് നാശമാണ് നാശമാണ് അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇത് സൂപ്പർ സാധനമാണ് നിനക്കായത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിലക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ വില മോശമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ വഞ്ചിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരനില്ലയോ നാശമാണ് നാശമാണ് എന്ന് ഹബീബായ നടക്കുന്നില്ലേ കച്ചവടത്തിൽ എത്ര കച്ചവടം തന്നെയല്ലേ കച്ചവടത്തിൽ അധികവും അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഇനി ഒരു ദിവസങ്ങൾ കച്ചവടക്കാരെ കുറിച്ച് അത് പറയാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഒരുപാട് കാര്യം പറയാണ്ട് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹം അറിയേണ്ട സംഭവം കടയങ്ങ വെറുതെ തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു പണിയും അറിയില്ല ദീനില്ലാ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഇന്തപ്പഴ കച്ചവടം തുടങ്ങി ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പറയേണ്ടി വരും അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇന്തപ്പഴ കച്ചവടം തുടങ്ങി മറതി അള്ളാഹു താരാണ്ടി ചോദിച്ചു അനക്ക് ഈ പരിപാടി അറിയാവോ ഇല്ല നമ്മൾ പഠിക്കല്ലേ നല്ല രസമല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് കടങ്ങല്ലേ കച്ചവടം തുടങ്ങല്ലേ റാഹത്തല്ലേ എന്റെ ചട്ടർ വിടാന്ന് ചോദിച്ചു ഇതാ ഇവിടെ തട്ടോളം പറഞ്ഞു ഇല്ലാതെ റോമാന് പൊയ്ക്കോ വീട്ടിൽ പൊയ്ക്കോ ഏഹ് എന്താ സംഭവം കച്ചവടം ചെയ്യണ്ട ഇതെന്നെ ജീവിക്കണ്ട ഈ പരിപാടി വല്ല അറിയാ ദീനിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് വല്ല മസലമരമായിട്ട് വല്ലത് അറിയോ നിനക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാ പോയി പഠിച്ചിട്ട് വാ എന്നിട്ടും മതി കച്ചവടം സെയ്തിന കച്ചവടം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വന്നു താക്കോല് കൊടുത്തു വറക്കത്താകട്ടെ ദ്വായ ചെയ്തു കൊടുത്തു സെയ്ദിന ഉമർബുൽ ഖത്വ ഇത് കച്ചവടം ഒന്നും അറിയില്ല കച്ചവടമൊക്കെ എന്ത് കച്ചവടം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ തുടങ്ങാണ് ഏതെങ്കിലും ശില്പാ ശെട്ടിയോ ഏതെങ്കിലും ജട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് കടയും ഉൾക്കാടിക്കും രാവിലെ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ കട തുറക്കുക അവർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം കൊടുക്കുക അത് സുബൈക്ക് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും മുസിരിയാരെ കൊണ്ടുവരിക കാതിയാരെ കൊണ്ടുപോയി എഴഞ്ഞ് നിലയെ കൂടെ ഉരുന്ന് കയറണം എന്ന് പറയുക കാരണം എന്താ ഷട്ടർ തുറന്നിട്ട് രാവിലെ മറ്റേ പെണ്ണ് വരാണ്ട് സണ്ണീലിയോ വരാണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഷട്ടർ തുറക്കേണ്ടത് അവളാണ് മുല്യാരം അങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വില മൊത്തവും പോയി രാവിലെ ചെണ്ടയും പേമാരിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വേറെ ആൾക്കാർ വരാനുണ്ട് ആരുടെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വലിയ അറിയപ്പെട്ടതാകുന്ന വലിയ വലിയ സമ്പന്ന ചാക്കുകളുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജ്വല്ലറി ഉൾക്കാടിച്ചിരുന്നത് പാണക്കാട് മുത്തൊലി മുഹമ്മദ് ഷ്യാമുദങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ന് ആ ജ്വല്ലറി ഉൾക്കാടിക്കാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ സമുന്നതരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ ഉലമാക്കളെ ഉമറാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതാകുന്ന സിനിമാ നടിമാരുടെയും സിനിമാക്കാരുടെയും പിറകെ പോകുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഖേദമുണ്ട് ഖേദമുണ്ട് ദുഃഖമുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ അവിടെയൊക്കെ സയ്യദന്മാരെയും ഉലമാക്കളെയും ക്ഷണിക്കുന്നത് അപ്പഴാ രാവിലെ സുബൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരുമില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ആ കടയുടെ മുന്നിലെത്തിയിട്ട് കട പകുതി ഷട്ടർ തുറന്നു വെച്ച് അടിയിൽ കൂടെ എഴഞ്ഞു കയറണ മുസ്ലിയാരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴഞ്ഞുള്ളി കൂടെ അകത്തോട്ട് കയറി അതിനുള്ളിരുന്ന് യാസി ലോതി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന മൂലിയാരുടെ കയ്യിലേക്ക് പത്തിന്റെ പത്ത് നോട്ടുകൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ചുരുണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിന്റെതാകുന്ന ചിന്താഗതി എന്ന് മാറുന്നുണ്ടോ അവസാനം ശില്പാ ശെട്ടിയോ ഏതെങ്കിലും സിനിമാ നടിമാരോ നടിമാരോ വന്നുകൊണ്ട് ഉൾക്കാടി ചെയ്യിക്കട പറക്കത്തില്ലാതെ പൂട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോ സമസ്യയുടെ സമുന്നതരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ കയ്യിൽ ചെന്ന് ഏതൊരു കാലിയാരെയാണോ ഏതൊരു മൂലിയാരെയാണോ രാവിലെ കടക്കടിയിലൂടെ ഒളിച്ചു കയറ്റിയത് അദ്ദേഹത്തിനിടക്കൽ ചെന്ന് എന്റെ കടയിൽ രണ്ട് മൊട്ട എഴുതി വെക്കാൻ തരണ എന്ന് പറഞ്ഞ് യാചിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പണക്കാര് പണച്ചാക്കുകൾ തരുന്നു പോയില്ലേ തരുന്നു പോയില്ലേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പാണക്കാട് മുത്തുള്ളി മുഹമ്മദ് അലി ഷാബുദങ്ങൾ ഉൾക്കാടിച്ചിരുന്ന ചൊല്
ഏതെങ്കിലും സിനിമാ നടന്മാരെയും നടിമാരുടെയും അവരുടെ തുണിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയി നോട്ട് ഹൈവാൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് തോളത്ത് കൈയും ഒക്കെ ഇട്ട് റാഹത്തായി രണ്ട് ക്ലിക്ക് ഒക്കെ ക്ലിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഹൈവാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എല്ലാം പോയി കടവായിരുന്നു മൊത്തം നശിച്ച് നാശമായി ഹൈവാന്റെ നോക്കാട് കയറും മുസ്ലിയാരെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നു തങ്ങൾ വന്നായിരുന്നു തങ്ങൾ എന്നാ വന്നത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇതിനിടയൊക്കെ അടിച്ച് കയറ്റി അതിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉൾക്കാടിക്കാൻ വന്ന പെണ്ണും പുള്ളിക്ക് കൊടുത്തത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പൈസ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് തോന്നിവാസാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഹറാമായ ആളുകൾക്കും ഹറാമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികൾക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപകൾ ചെലവഴിക്കാൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പണമുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ആലിമ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പണമില്ല മദ്രസ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ആലിമീങ്ങൾ നമുക്ക് അക്ഷരജ്ഞാനം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന ഉലമാക്കൾക്ക് ഇന്നും മൂവായിരവും അയ്യായിരവും രൂപ കൊടുക്കുന്ന മദ്രസകളില്ലേ ഇത് വെറുത പറയുന്ന കാര്യമാണോ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും നടപാടുന്നവരില്ലേ അവർക്ക് വില കൊടുക്കാത്ത ആളുകൾ അവർക്കൊരു പത്ത് രൂപ മറ്റൊരാൾ കൊടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോ വിഷമം വയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ സമൂഹത്തിലില്ലേ എന്ത് നന്നാവും നമ്മുടെ ഈ ലോകം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ അള്ളാഹത്തിന്റെയാണ് സത്യം ഇത് സൂപ്പർ സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ വിറ്റഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം ആ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ളതല്ല എങ്കിൽ നിനക്ക് നാശമാണ് എന്ന് സെയ്യുന്നെ റസൂൽ അള്ളാഹി നബിയ പറഞ്ഞത് വേറെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറയാൻ അതുകൊണ്ട് കച്ചവട സാധനങ്ങളെ വിറ്റഴിക്കുന്നവരെ ചിന്തിച്ചോ വിറ്റഴിച്ചോ അതിനെ വിറ്റഴിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചോ മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് വിറ്റഴിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും വില കൂടിയിരിക്കല്ല എല്ലാ സാധനവും ക്രിസ്മസ് ആകുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വില കൂട്ടോ അതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് ക്വാളിറ്റി പറയാണ് ഇത് സൂപ്പർ സാധനമാണെന്ന് പറയാ ഉദാഹരണം പറയാണ് മൊബൈൽ ഷോപ്പ് മൊബൈൽ ഷോപ്പ് കടയിടുന്നവൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മൊബൈൽ വിളിക്കുമ്പോ ആ മൊബൈലിനുള്ളതാകുന്ന അവസ്ഥ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരു വ്യക്തി ഒരു കച്ചവടം ചെയ്യൽ അനുവദനീയമല്ല ഇല്ല അയ്യുബയ്യന ആഫത്തഹു ആ വസ്തുവിന്റെ പരിപൂർണമായ ആഫത്ത് വെളിപ്പെടുത്താതെ എന്ന് സെയ്തുന റസൂറുള്ളി പറഞ്ഞ മൊബൈൽ കച്ചവടം ചെയ്യാണ് ഈ മൊബൈൽ ഇങ്ങോട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാണ് വരട ഈ മൊബൈലിന് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷെ സാധനം ഇന്ന ഇന്ന ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് ക്യാമറ കൊള്ളാം ഇന്നത് കൊള്ളാം ആ ഉള്ള ക്വാളിറ്റി കറക്റ്റ് പറയണം അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും വേണം അപ്പോഴേ കച്ചവട ഹലോ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ മുസ്ലിയാരെ വീട്ടിയിരിക്കേണ്ടി വരും ഒരു ലാഭം കിട്ടൂല ആ ഉള്ള ലാഭം മതി അതാണ് മറ്റേ ഉള്ള ലാഭമാണ് ആ കിട്ടുന്ന പൈസയാണ് ഹലാൽ മറ്റേത് നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത പൗട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കിടക്കുന്നത് ഹറാം ാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ ഹലാലിലൂടെ സമ്പാദിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ മിക്ക ജനങ്ങളും ഇന്നും പാവപ്പെട്ട തട്ടിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് വെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ഹറാം ആളുകൾ കുത്തിക്കൊന്നിട്ട് അവന്റെ പൈസ കവരുകയും ചെയ്താൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ സമ്പാദിക്കൂലേ ഇപ്പൊ മിനിഞ്ഞാന്നൊരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്നത് വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സംഭവം ഇപ്പൊ കളവ് നടത്താൻ വരുന്നത് റോബർ നടത്താൻ വരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കല്ലോ മുമ്പ് ഒരാൾ നേരെ ചെന്നിട്ട് അവനെ വഴി വെച്ച് ഒറ്റയടി ഒറ്റയ്ക്ക് പിടിച്ച് മാന്തി കൊണ്ടുപോവാൻ ഇന്ന് ആ പരിപാടി നിർത്തി ഇന്ന് കൂട്ടത്തോടെ കടന്നവരാണ് റോബറികൾ അങ്ങനെയാണ് വഴിയരികിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ പൈസ ഇട്ടു തരികയാണ് നമ്മളതെടുക്കാൻ തുനിയുമ്പോ നമ്മളെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് കാറിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സമ്പത്ത് കവർന്നെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു സ്വർണക്കടയിൽ നിന്ന് സ്വർണം വാങ്ങി വിട്ട് വരുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ സ്വർണം അവരതിനുള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വൺഹനത്തിൽ കയറാൻ പോകുമ്പോ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് പൈസ വിതറിയിട്ട് അവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ പൈസയാന്ന് പറഞ്ഞ് അവനങ്ങ് പോവാൻ അപ്പൊ ഇയാൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് നിൽക്കാണുമ്പോ ഈ പൈസ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ നൂറ് രൂപ ആണെങ്കിലും പത്ത് രൂപ ആണെങ്കിലും നിലത്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ എന്റെ ആന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്ന കൗമാണ് അതെടുക്കാൻ പോയപ്പോ അപ്പുറത്തെ ഡോർ തുറന്ന് ഇവരുടെ സ്വർണം മുഴുവൻ പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി വേറൊരു റോബർ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ നടന്നത് ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ബാങ്കിൽ നിന്ന് നാപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എടുത്തിട്ട് ബാങ്ക് വശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഡിക്കി തുറന്ന് അതിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ചു
പർദ ഇട്ടോണ്ട് പോയിട്ട് പർദയ്ക്കടിയിലോട്ട് അള്ളാഹ് ഹലാസ് എടുത്തു വെക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും വലിയ ഗജനാ ഉണ്ടെന്ന് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അള്ളാഹു മുളക്കാക്കട്ടെ വെറുതെ പറയല്ല വലിയ ചാക്ക് പോലെ വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ട് പോവാൻ വലിയ ഡി വൈ ഡി പ്ലെയറും വലിയ സംഭവങ്ങളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ അടിച്ച് മാറ്റുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലാണെന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റുള്ള സമുദായത്തിനെയും അല്ലാത്തവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതിന് പറന്ന മറയാക്കുന്നു വസ്ത്രം കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെക്കാട്ടി റോബറി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഹലാലാകും ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധ ദീൻ അംഗീകരിക്കുന്നതാണോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതാണോ ഈ പൈസയുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വിട്ടിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസയുമായി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു രൂപയുടെ മിഠായി കൊടുത്താൽ പോലും രക്ഷപ്പെടൂല അവർക്ക് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്തോ എന്താ ഇന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും മാരകമായ രോഗം വരുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് കൂട്ടര് നിമിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ മർമ്മപ്രധാനമാണ് അൽ മന്നാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു നടക്കാൻ പാടില്ല നീ എന്ത് ചെയ്താലും വാപ്പാക്ക് ചെയ്താലും അല്ല ഉമ്മാക്ക് ചെയ്താലും അല്ല ലോകത്തെവിടെ ചെയ്താലും നീ എടുത്തു പറഞ്ഞു നടക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ തങ്ങളടുക്കലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു ചെന്നു അവിടത്തോടൊപ്പം ബദറിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നബിതങ്ങളുടെ കിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാസല്ലാത്തങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ മാതാവ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലയോ നിന്റെ മാതാവ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലയോ എന്ന് അള്ളാഹ് റസൂൽ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ കൂടെ രണഭൂമിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ശത്രുവിന്റെ വെട്ടേറ്റു കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുഹദാക്കളുടെ പട്ടികയിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിന്റെ വീടിന്റെ കത്തലങ്ങളിലിരിക്കുന്ന നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയില്ലയോ ഉമ്മാക്ക് ഹെതുമത്തെടുത്ത് കൂടലാണ് നിന്റെ ഉമ്മയുടെ കാൽക്കീഴിലാണ് സ്വർഗമേ എന്ന് ഉമ്മാന്റെ കാൽക്കീഴിൽ സ്വർഗമെന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായിയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന്റെ നായകനപ്പഴാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ കാൽക്കീഴിലാണ് സ്വർഗമേ എന്ന് എനിക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ റസൂൽ ഇവിടെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് ഹെതുമത്തെടുത്തുകൂടി അതിലൂടെ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ നീ എത്ര ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും എത്ര ഉമ്പ്ര നിർവഹിപ്പിച്ചാലും എത്ര സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താലും അവർ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത് നിന്റെ പകരം വെക്കാൻ പറ്റൂലെ പറ്റൂലെ എന്ന് ഹബീബായ റസൂലാഖി നിങ്ങൾക്കറിയില്ലോ ഇബിൻ ഉമർ റലിയല്ലാഹുൻഹുമയെ മുത്തബിയു സുന്ന എന്ന ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നമോനാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റലിയല്ലാഹു തആല അൻഹുമ കാന യതൂഫു ബിൽ ബൈത്ത് പരിശുദ്ധമായ കഅബ തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫൈദൻ റആ റജുലൻ യമാനിയ യമൻകാരനാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുകയാണ് യമൻകാരനാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുകയാണ് ഹമല ഉമ്മഹു വറ അൽഹിരിഗി സ്വന്തം ഉമ്മയെ മുതുകിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് തവാഫ് ചെയ്യുകയാണ് സ്വന്തം ഉമ്മയെ മുതുകിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് യമൻകാരനാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തവാഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആലാ നോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേ തവാഫ് കഴിഞ്ഞ് യമൻകാരനാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ ഉമറിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഉമറിന്റെ മകനെ ഉമറിന്റെ മകനെ ഉമറിന്റെ മകനെ 
بعير مذللو يندوم كنان ركوبر كذا يا ينلو اللو يار سقوم اللي آدري كم نبريه بتوما كعب كان نمان نول لادنا تاغرغم بغري بيجابو أغنيا غلي يمن يلنم يند تول يلي جمند وند وند بريشودا ما يا مكاي رتيج يي بريشودا ما يا كعب بعير يير بابيش من يا بالي يمن شيء يجو يندوم مي تول يلي رتيج توم ما كني يطير وند يي بريشودا ما يا كعب بعير يير بابيش من يا بالي يمن شيء يجو يندوم مي تول يلي رتيج توم ما كني يطير وند يي بريشودا ما يا كعب بعير يير بابيش من يا بالي يمن شيء يجو هل تراني تزيد மக்கலே படிச்சுவக்கனே Vocês 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 मैंने बल्लू है ना आने के हायवान ताले है ना बुके इधर आड़ा पॉइंट कुटी रीक्यू डॉक्टर बंदे ले आले गुटी रड्डी आये टाऊं पॉइंट रीक्यू बंडी वंडे कार वंडे ऑफिस वंडा जो इली तरह किल्ला उन्नो इल्ला नहीं रहते हो आपा को माँ को सुगई लादा वन्ना पन नौकर ना डिल्ला पैसे उड़ क्या ना Amin ini kalau lebih dekat orang lalu, bawa anda ni orang kiri orang, nama orang kanda. Yang tu muka mak keluarga itu ada yang berdiri. Wajib beri ini pada hari hari sama yang terpetrol ni orang ini yang dah guna polis gaya ramu ni lah hari ini sahaja nampak yang dah yang betina lebih yang sulit dah guna beri pawai petu umma. Pertama keluar untuk teri barak kayu lori bandar kita mahu ini lekukan diri untuk bawa petu umma ye petrol ada yang polis gaya beri cuci untuk bandar polis sesi ni tu umma ini kata nak kata kalau kita pol iran ni ni tu kaki ni ni polis gaya ni kan negaraan ini ada kata pertama keluar untuk pergi petu umma korat pertama keluar nak kah ni lah umma ini perih hari ini sa atau mah muslim umma ya ada muslim makalan Asalnya umma ini kadal logat terus beli cewa rancu, tapi tiada juga semua orang orang mereka kembali ke patrang galil, warta ayi, jeneng galar rancu, semua patrang galam kuti kosih cuci, nana kedu band makal bandu teh teh itu, itu orang sahaja tak umma yang kuti kondo boy, alat ikan alam itu barang, Allah itu malah kahat resi kete, Allah itu malah kahat resi kete, itu orang ini kadal, itu patrang galil, atau tu orang warta ayi kadal orang orang mereka paraya madi illa. Allah itu berani ni, pada eram berdua kembali tengok mari, enna berani tu, enna berani tu, enna berani tu, berani. Enna umma yang berani tu, orang pedikir, orang pedikir, Allah. Facebook ini lagi. Batera tiada yang dimana tu berani ni. Allah itu malah khati resi kat. Yaudah pergi semua ham. Sundam umma ini nak, ada ni ada cepat terus terlekat dalam ni. 
ഉമ്മയെ ലേലത്തിൽ വെക്കുകയാണ് ഉമ്മയെ ലേലത്തിൽ വെക്കുകയാണ് ആരും നോക്കാനില്ലാത്ത ഉമ്മയെ ലേലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളയ മകൻ തന്നെ ഉമ്മയെ ലേലത്തിന് പിടിച്ചു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലേലത്തിന് പിടിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മോനെ ഏയ് ഉമ്മയെ വിളിച്ചിട്ടെ കോടതി മുഖേന വക്കീലും ജഡ്ജിയൊക്കെ നിന്നിട്ട് ലേലത്തിന് വിളിക്കാം ആ തുടങ്ങി അല്ല തേന്റെ കുപ്പി ലേലത്തിന് വിളിക്കുന്നവരെ തുടങ്ങാൻ പറയാം അപ്പൊ ഒരുത്തം തുടങ്ങി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അമ്പതിനായിരം ഇരിക്കട്ടെ വിളിച്ച് 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 ലാസ്റ്റ് എത്ര എത്തി പത്ത് ലക്ഷം അതെന്താ പത്ത് ലക്ഷം വരെ എത്തിച്ചത് അത്രയ്ക്ക് വലിയ മുതലാണ് ഏ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ എന്താണെന്നറിയോ ഇളയ മകനെ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് വിളിച്ചത് അവനാണ് കോടികൾ ഉമ്മ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോടികളുടെ ആസ്തിയാണ് ഈ ഉമ്മാക്ക് കോടികളുടെ ആസ്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഉമ്മയെ ലേലം വിളിച്ചെടുത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ കോടികളുടെ ആസ്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിളിച്ചെടുത്തു ആരെ വിളിച്ചത് ഇളയ മോര് കാരണം എന്താ ഈ മകൻ ആ വിളിക്കെടുക്കാൻ കാരണം എന്താ അവന് കോടികൾ കണക്കിന് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് വേറെ ഉമ്മാടെ വകുപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവനാണ് സ്വത്തുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവർ അതിന് മുതിർന്നില്ല കാരണം സ്വത്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഇതാണ് ലോകം പോകുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കണം പക്ഷെ ഇന്ന് അലഹമില്ല ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നല്ല ഒരു സ്വീകാര്യത വെച്ച ഒരു പരിപാടി മാതാപിതാക്കൾക്ക് സമ്പത്തുണ്ട് എങ്കിൽ ഉള്ള സമ്പത്തൊന്നും വേഗം എഴുതി കൊടുത്തേക്കല്ലോ കേട്ടോ നിങ്ങൾ അത് പിടിച്ചു വെച്ചോ ഇനി അഥവാ എഴുതി കൊടുത്ത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അത് വേറെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മക്കൾ നമ്മളെ നോക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നിയമം പുറപ്പെട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കൈകാര്യം ചെയ്യാം നിയമപരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മരണശേഷമേ മക്കൾക്ക് പോവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അലഹമില്ല മക്കൾ കഴുത്തെ പിടിക്കൂല വാപ്പാടെ കഴുത്തെ പിടിച്ചിട്ട് അല്ല രണ്ട് നിൽക്ക് ബിസ്മില്ലാഹുറഹ്മാൻ കാലം അങ്ങനെ പോയില്ലേ വെറുതെ പറയാണോ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സ്വന്തം ഉമ്മയെ തലക്കടിച്ചുകൊണ്ട് കൊല്ലുന്ന മക്കളില്ലയോ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നോമ്പ് പിടിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ കല്ലു കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകനെ പരിപാലിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ളതാകുന്ന മകനെ ചാവക്കാട് ദേശത്ത് സ്വന്തം ഉമ്മയെ തലക്കടിച്ചുകൊണ്ട് വിറകിന്റെ കഷ്ണം കൊണ്ട് തലക്കടിച്ചു കൊന്നില്ലയോ പകലുമ്മ കഞ്ഞി തരാത്തതിന്റെ പേരിൽ പകലുമ്മ കഞ്ഞി വെച്ച് തന്നില്ല അയവാൻ കള്ളുകുടിക്കാരെ ആരാ ഇതൊക്കെ മുസ്ലിം മക്കളുടെ കഥ തന്നെ ഈ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും പറയാൻ തന്നെ സമ്മയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ കള്ളുകുടിയനാകുന്ന മകന് ഉമ്മ പകല് കഞ്ഞി വെച്ചു കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നോമ്പുകാരിയാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ ഉമ്മയെ തലക്കടിച്ചുകൊണ്ട് വിറകിന്റെ കഷ്ണം കൊണ്ട് തലക്കടിച്ചു കൊല്ലുന്നു മക്കൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ എവിടെ എത്തിപ്പോയി നമ്മുടെ ലോകം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്ന അനുസരിക്കുന്നില്ല തങ്ങളടുക്കലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വരുവയാണ് ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വരുവയാണ് സ്വന്തം ഉപ്പയെ കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നബി തങ്ങളടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കേൾക്കണേ ഉൾക്കൊള്ളണേ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സോദര സോദരിമാര് ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل لك لي كل من يشن كدن ورويان وهو يأخذ يد أباء صند مبا يودا كيك ديغم بدي شتوند يستكي النبي وبا يكورج فرادي بتوند الله عن رسول ندك لي كدن ورويان وبا يغنى كيك بدي شو وري شون دوريا وري حيوان وري موشبت مغن എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് പരാതിപ്പെടുന്നത് ആരെയാ ഉപ്പയെ കുറിച്ചാണ് പരാതി സ്വന്തം വാപ്പയെ കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുക വാപ്പ എനിക്ക് ഗുണമൊന്നും ഇല്ല ഈ വാപ്പയെ കൊണ്ട് ആകെ ഇടങ്ങേറാണ് വാപ്പ കന്നുകാലി വലിക്കുന്നത് പോലെ വലിച്ച് നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിച്ചു അങ്ങനത്തെ കാട്ടറബി സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വളരെ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഹബിബാരങ്ങൾ ആ ഉപ്പയിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഉപ്പയിതാ കരഞ്ഞ കലങ്ങിയ കണ്ണുമായി മൊത്തനബിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാ ഉപ്പയുടെ ശരീരം മുഴുവനും വിറങ്ങരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് കണ്ണുകൾ കുഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസ്ഥികൾ തെളിഞ്ഞു കാണാ പോഷകാഹാരത്തിന്റെ കുറവ് നല്ലതുപോലെ ഉപ്പയിൽ പ്രകടമാണ് ഹബീബായ 
വിധങ്ങൾ ഉപ്പയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ മകൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഉപ്പ പറയുന്നത് എന്റെ മകൻ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന എന്റെ മകൻ എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നു നബി അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു കാലഘട്ടം എനിക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയതാണ് അന്ന് ഞാൻ അല്ല ആരോഗ്യവാനാണ് ഇവൻ തീരെ പൊടിയാണ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇവൻ എന്റെ പൊന്ന് പോരാണ് ഇവൻ തീരെ പൈതലാണ് പൈതലാണ് അന്ന് ഞാൻ പണക്കാരനാണ് അന്ന് ഇവൻ ദരിദ്രനാണ് നബിയേ ഇവന് ജോലിയില്ല ഇവൻ ആരോഗ്യമില്ല അന്ന് ഞാൻ സമ്പത്ത് ഇവനെ തടഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവന്റെ കൈകാര്യം മുഴുവനും ചെയ്തിരുന്നത് ഞാനാണ് നബിയേ ഞാനാണ് നബിയേ പകലന്തിയോളം കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പണം മുഴുവനും ഞാൻ ഇവന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് നബിയേ ഇവന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു നബിയേ ഇവനെന്ന് നല്ല ജോലിയുണ്ട് നബിയേ ഇന്ന് പ്രായാധിക്യത്തിന്റെ പ്രസരത്തിലെത്തിയ ഞാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലെ റസൂലെ ഞാൻ ഇന്ന് ദരിദ്രനാണ് അവിടുന്ന് കാണുന്നില്ലയോ എന്റെ ശരീരം ഞാൻ ഇന്ന് മെലിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പോഷകാകാര കുറവുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് നബിയേ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല നബിയേ പാനീയങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല നബിയേ പ്രയാസമാണ് നബിയേ ഇവൻ ധനികനാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇവൻ ഇന്ന് നല്ല സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയാണ് മക്ക കണ്ടി ധനാട്ടിയരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഇവന്റെ പേരും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂലെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വാപ്പയാകുന്ന എനിക്ക് ഇന്നിവൻ സമ്പത്ത് നൽകുന്നില്ല നബിയെ എന്ന് അള്ളാഹ് റസൂലിനോട് ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ ഹബീബായ റസൂൽ മാത്രങ്ങൾ കരയുകയാണ് കരയുകയാണ് പൊട്ടി കരയുകയാണ് മൊത്തി നബി പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പയുടെ ധീരോധനം കേട്ടുകൊണ്ട് ഉപ്പയിലാസൂറുള്ള കരയുകയാണ് ഹബീബായ റസൂൽ മാത്രങ്ങൾ ആ കരച്ചിലെ നിർത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് മാമിൻ ഹജരിൻ മദരിൻ ഒരു കല്ലുമില്ല മുള്ളുമില്ല ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ വർത്തമാനം കേട്ടാൽ കരയാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഈ സംസാരം കേട്ടാല് കരയാത്തൊരു കല്ലുമില്ല മുള്ളുമില്ല എന്ന് അഥവാ ചേതനയുള്ളവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമല്ല അചേതന വസ്തുക്കളാകുന്ന കല്ലിനും മുള്ളിനും പോലെ വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന വർത്തമാനമാണ് ഈ ഉപ്പമകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാകി വാപ്പയെ കുറിച്ച് പരാതി പറയാൻ വന്ന മകനാണ് ആ മകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ദേഷ്യത്തോടുകൂടി റസൂറുള്ള പറയുകയാ മാറിപ്പോകടാ മാറിപ്പോകടാ എന്നിടക്കൽ നിന്ന് മാറടാ ലാത്തുഷരിക്കിനീ 
என்ன நீ கரிக்கிறது கரிக்கிறது நரகமைதா நின்ன கூடை உண்டு அந்தவமாலு கலி அபிகா நீயும் நின்ன சம்பத்து முடிவனும் உப்பா குள்ளதான் உப்பா குள்ளதான் என்ன ஹபிபுனா சபியுனா ரசூலுல்லாஹி இதுவத்தஞ்சு வயசுள்ள சிறப்பக்காரர் எல்ஃபில் போகணும் நாசவக்கும்போ வாப்பையும் அம்மையும் துவாய் செய்வையான காலியாரை கொண்டு துவாயிருப்பிக்குவையான செய்யிரம்மாரை கண்டு சமஸ்யுட பண்டிதம்மாரை கண்டு நேதிரத்தத்தை கண்டு என் மகனு நல்லொரு விச கட்டணே துவாய் செய்யணே என் പറയുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നിമിത്തമായി അല്ലാഹു ഇദാ ഖൈറായ ജോലി നൽകുവയാണ് പ്രവാസ ജീവിതം നൽകുവയാണ് 30ും 40ും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് സന്തോഷമാനായി കഴിയുമ്പോ പ്രായം ചെന്ന മാതാപിതാക്കളെ നോക്കാതിരിക്കുന്ന മക്കളെ മക്കളെ അന്തവ മാലുകലി അബീക നീയും നിന്നെ സംബന്ധം നിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ളതാണ് മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ളതാണ് എന്ന് അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞ അധ്യാപനം ചവിക്കൊള്ളണേ ചവിക്കൊള്ളണേ മാതാപിതാക്കൾ മറക്കല്ലേ മറക്കല്ലേ ഏത് വിജയത്തിന്റെയും നിദാനം മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ കുത്തരമുണ്ട് സ്വാഭാവത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ തള്ളപ്പെടൂല തള്ളപ്പെടൂല എന്ന് ഹബീബുന സഫിയുന റസൂറുള്ളാഹി മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്കെതിരായി ദ്വായി ചെയ്താൽ അള്ളാഹു തട്ടൂല ദൈവത്തുൽ വാലിദി അലൽ വലദി മക്കൾക്കെതിരായി മാതാപിതാക്കൾ ദ്വായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമേ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സ്നേഹത്തോട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് കുമരവസാദിന് പറയാനുള്ളത് മാതാപിതാക്കളെ രക്ഷിതാക്കളെ മക്കൾക്ക് ഹൈറിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ എതിരായി കൊണ്ട് ശപിക്കരുതേ പ്രാർത്ഥിക്കരുതേ കാരണം നിങ്ങളുടെ ശാപവാക്ക് മക്കൾ കേൾക്കുമേൽക്കുമേൽ വൻപാപത്തിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടതാണ് മാതാപിതാ കറിയിക്കലെന്ന് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി കല്ല് കുടിക്കുന്നത് പോലെ വിചരിക്കുന്നത് പോലെ പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് പോലെ വൻ പാപത്തിന്റെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഫുഖാക്കൽ എണ്ണിയതാണ് എണ്ണിയതാണ് മാതാപിതാക്കൾ വേദനിപ്പിക്കൽ അവരെ കരയിപ്പിക്കൽ എന്ന് ഹബീബുനാഹി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിച്ചിക്കട്ട ശിക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കളെ കരയിക്കാൻ പാടില്ല കരയിച്ച തീർന്ന് ദുന്യാവും നഷ്ടപ്പെട്ടു ആഹ്റവും നഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവിത വിജയത്തിന്റെ നിദാനമാണ് അവരുടെ എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം മൂന്ന് വസ്തുക്കളിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കൽ പുണ്യം സെയ്യുദിൻ അറസൂറുള്ളാഹി അതില് ആദ്യം ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാബയുടെ കില്ലയാണ് കാബയിലേക്ക് കാബയിലേക്ക് വെറുതെ നോക്കിയിരിക്ക കൂലി നിന്റെ കണ്ണിന് കുളിർമ നിന്റെ ഹൃദയം നന്നാവും സംശുദ്ധമാകും നിന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും നിന്റെ ദറജ ഉയർത്തപ്പെടും അള്ളാഹു തൗഫീഖ തരട്ടെ തിന്മകളും ആഴ്ചകളെയും നന്മകൾ എഴുതപ്പെടും എന്ത് ചെയ്താ മതി വെറുതെ കാബിയിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി ഇവിടുന്ന് അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ഒക്കെ മുടക്കിയിട്ട് ഉമ്രക്കേട്ടി പോകും അവിടെ ചെന്നിട്ട് റൂമിൽ ഇരിക്കുക നല്ല എ സി റൂമ് റാഹ നല്ല സുഖം ഇനി പോകുന്നില്ല ഒരു ഉമ്രയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പിന്നെ അനങ്ങുന്നില്ല പോകുന്നില്ല പാടില്ല പോകണം അവിടം വരെ ചെന്ന് കിട്ടുന്നല്ലേ നിർത്ത കേട്ടോ സമയം കഴിഞ്ഞ് വേഗം നിർത്തു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി അള്ളാഹു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഇരിക്കാമല്ലോ അല്ലെ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കുഴപ്പം വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്നാലും കേൾക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം വെക്കാൻ വലിയ ഹൈറല്ലേ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്കൊക്കെ ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഈ നീയത്തുള്ള അള്ളാഹു സാധൂകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു മഹഫുറത്തും മറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 
അവരെ കരയിക്കാൻ പാടില്ല അവർ കരയിച്ച വലിയ പാടാണ് ഇനിയാവുമ്പോ ആഹ്റം പോ എല്ലാം നഷ്ടമാവും മൂന്ന് വസ്തുക്കളിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കൽ പുണ്യം നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിലൊന്ന് പരിശുദ്ധമായ കാബയാണ് അറുപത്തയ്യായിരവും അമ്പത്തയ്യായിരം ഒക്കെ മുടക്കി ഉമ്രയ്ക്ക് പോയിട്ട് റൂമിൽ കുത്തിയിരിക്കണ്ട നീ പോകിൻ തവാഫ് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാ പൊയ്ക്കോ കാലുവേദനയാണ് മുട്ടുവേദനയാണ് ആ കാഴ്പ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും മട്ടുപാവിൽ പോയിരുന്നിട്ട് വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കും ദൂരേന്ന് കാണാവുന്നു കാബ വെറുതെ നോക്കിയിരുന്നാൽ കൂലി സയ്യിദിന റസൂർഹി രണ്ടാമത്തത് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും മുഖമാണ് വാപ്പയുടെയും അമ്മയുടെയും മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കൽ കൂലിയുണ്ട് ഹബീബായ റസൂർഹി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ആയിരത്തിലധികം വൃദ്ധസദനങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലും ഉണ്ട് എല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ട് വൃദ്ധസദനങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുക്കട്ടെ എൽ കെ ജി കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കുന്നത് പോലെ വാപ്പയും ഉമ്മയും കൊണ്ടുപോയി വൃദ്ധസദനത്തിലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എല്ലാ സമുദായത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് വല്ലവരുമാണ് വാപ്പായും ഉമ്മയും വിളിച്ചുണർത്ത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് പല്ല് തേപ്പിക്കുക അന്യ സ്ത്രീകൾ പല്ല് തേപ്പിക്കുന്നു അന്യ സ്ത്രീകൾ വാപ്പാടെ തലയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവര് തല കുടിച്ചു കുലുക്കി മൈലാഞ്ചി കെട്ട് റെഡിയാക്കി തല പിടിച്ച് തോർത്തി കൊടുക്കുന്നു ഉമ്മയില്ല ഉമ്മ മരിച്ചു കിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വാപ്പായെ നോക്കാൻ മടി ഗൾഫിലായിരിക്കും എന്നാ പോയി ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കി എത്തിങ്ങാനെ കൊണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അല്ലോ പണ്ടവരെ എത്തിങ്ങാനെ ആക്കി ഓർമ്മയിൽ തിരിച്ചുണ്ടാക്കി പൈസ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി ഇരുപത്തയ്യായിരം വരാൻ റെഡിയാണ് ലോകം എവിടെ എത്തിപ്പോയി സമൂഹം എവിടെ എത്തിപ്പോയി വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും മുഖത്ത് വെറുതെ നോക്കിയിരുന്നാൽ കൂലിയുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തൊരേ ഒരു മതം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമല്ലയോ ഇസ്ലാമല്ലയോ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നാൽ വാപ്പയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരുന്നാൽ കൂലി കിട്ടുമേ ഹബീബായി വെറുതെ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി അവരുടെ മുഖത്ത് കാരുണ്യത്തോടു കൂടി വെറുതെ നോക്കിയിരിക്ക കൂലി കിട്ടും ഏതുപോലെ മൂന്നാമതായി നബിതങ്ങൾ എണ്ണിയത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനിലേക്ക് വെറുതെ നോക്കിയിരുന്നാൽ കൂലിയാണ് കൂലിയാണ് അതുപോലെ നബിതങ്ങൾ എണ്ണിയതാണ് വാപ്പാടെ ഉമ്മാടെ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര നോട്ടോ എടുക്കല്ലോ മയ്യത്തെടുക്കല്ലോ നമുക്ക് കാണണം ഭയങ്കര നോട്ടോ ഹേവാ അതിന് മുമ്പ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഭയങ്കര നോട്ടോ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ ഓടി വന്ന് ഭയങ്കര ഒരു കരച്ചിലും കെട്ടിപ്പിടിക്കൽ ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയോ അവസരം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ വാപ്പാക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഇവന് കത്തയച്ചിട്ട് ഹൈവാൻ ഒരു വിവരവും ഇല്ല വന്ന് നോക്കലേ ഇല്ല മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ പറയും മയ്യത്തോടെ ഒക്കെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അവന്താ പറയുന്നത് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ചോദിക്കുമല്ലോ ലവ് വന്നില്ലേ ഗൾഫിലുള്ള വന്ന് വന്നില്ലേ അപ്പൊ പറയാണ് അവൻ വരും വരുന്നുണ്ട് നാളെ വരും അതുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് നാളത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഒരു ചിട്ടയായി അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങ് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോ ഇവന് നേരം വരാൻ സമയമില്ല ഷുഗർ പിടിച്ച വാപ്പാടി വയ്ക്കും വാപ്പ ഐസ്ക്രീം പോണോ എന്താ വേണ്ടത് ലുലുമാളി പോണോ സുഖമില്ല നടക്കുന്ന വാപ്പക്ക് എന്തിനാ ലുലുമാളി എഴുതിയിരിക്കാൻ നേരം ഇല്ല എന്താ വേണ്ടത് വാപ്പക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പൊറോട്ടയും ബീഫും വേണോ നല്ല ചീനിയോ എന്താ പറയുന്നത് കപ്പയോ പൂള വേണ്ട പൂളയും ഇറച്ചി കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊഴിച്ചു തരട്ടെ പൂള ഒട്ടും കഴിക്കാൻ പേരാ ഷുഗർ പിടിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ അപ്പാട് ചോദിക്കുക പൂള ഇറച്ചി ഇട്ട് വരട്ടെ അല്ല എങ്ങനെ എങ്ങനെയും തീർക്കാം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം അപ്പാട് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചോദിക്കുക അവൻ നല്ല ആരോഗ്യത്തിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് പൂള ഹൈവാൻ തന്നെ നല്ലൊരു തിന്നിട്ട് വൈകിട്ട് വാപ്പായി മണത്തിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നല്ല പൂള ഇറച്ചിക്കറിയായിരുന്നു നല്ല റാഹത്തായിരുന്നു കഥ അടിക്കും ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് വാപ്പാക്ക് അന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഭാര്യയ്ക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇന്നിപ്പോ പതിനാറും പതിനേഴും ഇരുപതും വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നു മുസ്ലിയാരെ ഒന്ന് നീട്ടി വാത് പറയിൻ അവരെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കും നരകം പറഞ്ഞൊന്ന് ഇളക്കി വിടും എന്താ പ്രശ്നം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിലുള്ള കാര്യം പാർപ്പിട സൗകര്
അള്ളാഹന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു നബി ആൺമക്കളെ ചുംബിക്കയോ നബിതങ്ങൾ പറന്ന് മറുപടി കരുണ ചെയ്യാത്തവര് നാളെ അള്ളാഹു കരുണ ചെയ്യുകയില്ല മക്കളോട് കരുണയോടുകൂടി വർധിക്കണേ ഹബീബായി നമ്മൾ എപ്പോഴാ ചുംബിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് തിരിച്ചറിവുള്ള സമയത്ത് ചുംബനം കൊടുത്ത അവസ്ഥ ഓർമ്മയില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഹലാസ് പിന്നെ ചുംബിക്കുന്നതോ വലിയ തെറ്റു പോലെയാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഫാത്തിമ മകളെ കയ്യിൽ ചുംബിക്കും നെത്തിത്തടത്തിൽ ചുംബിക്കും വിളിച്ച് നബിതങ്ങളുടെ വിരിപ്പിലേക്ക് ചേർത്തിരുത്തും ഹദീസ് എത്രയോ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയോ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചുംബിക്കോ നമ്മള് മോളെ വിളിച്ചിട്ടേക്കും മോളെ സുഖം തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ അവന്റെ കെട്ടിയാൻ അവിടെ ഇല്ലേ സുഖം തന്നെ അല്ലേ ഇനി എപ്പോഴാ മോള് പോകുന്നത് നാളെ വൈകിട്ട് പോകുമായിരിക്കും അല്ലേ അത് കേൾക്കുന്നോടി നമുക്ക് മനസ്സിലായി വാപ്പാട സ്നേഹത്തിന്റെ കോലം ഇനി എപ്പോഴാ തിരിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ വായിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ശരിയാക്കണം ഈ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷയം വെക്കണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള സഹോദരിമാർ ഒളിച്ചോടുന്ന എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ ദിന രാത്രങ്ങൾ നീ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം പിന്നീട് നീ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ആദ്യത്തേതാകുന്ന ദിന രാത്രങ്ങൾ നീ കൊടുത്ത സ്നേഹങ്ങൾ പിന്നീട് എന്ത് പറ്റി നിനക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ഭയങ്കര ചാറ്റിങ് ഭയങ്കര ബഹളം അയ്യോമയിലെ കണ്ടു വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു കല്യാണത്തിന്റെ കേസ് കേട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയാം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ ഇന്നലെ ഇപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ കണ്ടു നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞാണ് സിറ്റിയിൽ കണ്ണൂർ സിറ്റിയിൽ ചെറുപ്പക്കാർ കൂടിയിട്ട് ഒരു സഹോദരനെ ശവപ്പട്ടി ശവമഞ്ചത്തിൽ കടത്തിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്നത് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് നമ്മളൊന്ന് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ലോകം തന്നെ നന്നാവുമെന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ചിന്തിച്ചു പോയിക്ക ആഭാസമല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ധീരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഭാസങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോ ആ സംസാരിക്കുന്ന ആരിമീങ്ങളെ തേജപുറവ് ചെയ്യാൻ ചെറുപ്പക്കാർ ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ധീരിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ധീരിന് ഉത്തരവോത്തരം പറയാനും ആർജവത്തോടുകൂടി ഇതിനെതിരെ ശക്തിമത്തമായ രീതിയിൽ എതിർക്കാനും എന്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ആർജവത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരില്ലാതെ പോയി എന്തുകൊണ്ടില്ലാതെ പോയി കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പുതുമാരനാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ശവം മഞ്ചിലെത്തിക്കൊണ്ട് തുണികളോടുകൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നതാകുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ സിനിമാ പാട്ടും സിനിമാ തിക്ക് ഡാൻസും ഇട്ടുകൊണ്ട് ശവമഞ്ചത്തിലേറിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോ നാട്ടുകാരിൽ പ്രവൃത്തതയുള്ളതാകുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ എതിർത്തുകൊണ്ട് അതിന് മാറ്റം വരുത്തി എന്നുള്ളതാണ് നല്ലൊരു ബോധമുള്ള ജനങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ ശവപ്പെട്ടി എടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ചക്കന ഇറക്കി വിട്ട് എവിടെ പോയി ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടേ യഥാർത്ഥമാകുന്ന ശവമഞ്ചത്തിൽ കേറേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റി എന്തേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ പോകുന്നത് ശവമഞ്ചത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ മയ്യത്തെ ശവപ്പെട്ടിക്കകത്ത് ക്രൈസ്തവർക്കുള്ളതാകുന്ന ശവപ്പെട്ടിയിൽ അതുപോലെ ശവപ്പെട്ടിക്കകത്ത് ആളെ ഇരുത്തിയിട്ട് മുതിയാപ്പിളെ കൊണ്ടുപോവാ അല്ല ഫോറിൻ ക്ലാസ് കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ ശൈലിയിൽ അണ്ണന്മാരുടെ ശൈലി ഉണ്ട് ആ കോലത്തിൽ എന്നിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി നല്ല തുള്ളിയാ പാട്ടൊക്കെ പാടി തുള്ളി പോവാൻ അതിന് കൊച്ചു അല്ലേ ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് കാണാം കൊച്ചു കുട്ടികൾ അത് കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കുകയും അവരതിനൊപ്പിച്ച് ഭയങ്കര ഡിസ്കോ കളിക്കുകയും ചെയ്യും കൊച്ചു കുട്ടികൾ അഞ്ചു മാറും വയസ്സുള്ള ഈ കുട്ടികളൊക്കെ അവരും ചിന്തിക്കൂല എന്റെ കല്യാണം ഇതേപോലെ നാദിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതുപോലെ പോകാൻ കഴിയും അവരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമികമാണ് ഇതൊക്കെ ദീനിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധമായി ദീൻ അംഗീകരിച്ചതാണ് സമസ്യയുടെ ഉലമാക്കൾ അംഗീകരിച്ചതാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ എത്രയോളം ശക്തിയുക്തമായ രീതിയിലാണ് ഉലമാക്കൾ നമുക്കെതിരെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടും നമ്മളിതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നത് എന്ത് മുസ്ലിം സമുദായം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ തങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഹബിബായ 
ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് വന്ന് പറയുകയാണ് നബിയെ നബിയെ ഇന്നലി വാലിദാ എനിക്കൊരു മാതാവുണ്ട് നബിയെ എനിക്കൊരു ഉമ്മയുണ്ട് നബിയെ ഉംഫിഖു അലൈഹ ആ മാതാവിന് ഞാൻ ചെലവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ അവർക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അത് മുഴുവനും ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ട് എന്റെ മാതാവ് എന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നബിയെ മാതാവ് എന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നബിയെ അള്ളാഹുലോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന ഒരു അനുയായി കടന്നു വന്ന് വന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ മാതാവിന് ഞാൻ സർവതും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മാതാവ് എന്നെ കുറിച്ച് മോശത്തരം പറയുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാരോട് കൂട്ടുകാരോട് ബന്ധുക്കളോട് എന്നെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് മകനാകുന്ന എന്റെ മകൻ എനിക്കൊന്നും നൽകുന്നില്ല എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നില്ല എനിക്ക് വസ്ത്രം നൽകുന്നില്ല എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നില്ല എനിക്ക് സർവതം നൽകുന്നില്ല എല്ലാം നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ് മകനെന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് അപവാദ പ്രചരണം നടത്തുന്ന നബിയെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മക്ക് ഞാൻ ഇത് ഏ രീതികൾ വർത്തിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹ് റസൂലിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഹബീബായന വിധങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടി ഇല്ല പൊന്നുപോലെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനോട് ഒരിക്കലും നീ ക്രൂരമായ സമീപനം നീ കൊണ്ടുവരരുത് ചെയ്യരുത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ ലോകത്തിന്റെ തമ്പുരാനാണ് തന്നെ സത്യം ജഗന്നിയന്താവായ പരിപാലകനായ സർവേശ്വരനായ സർവാധിപതിയായ സർവലോക സിറ്റിപ്പിൻ സംഹാര കർത്താവായ ഈ ലോകത്തുള്ള സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും ആഹാരം നൽകുന്നവനായ കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യന്റെ പ്രഭ വരുമ്പോ വടവൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് കലകൂചനങ്ങൾ പൊലിച്ചുകൊണ്ട് വിദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദൂരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നകന്നു പോകുന്ന പക്ഷി പർവാദികൾക്കും ചിന്താഗതിയില്ലാതെ ക്ഷണം നിശ്ചയിച്ചായ അള്ളാമ്പി വരുന്ന കടലിന്റെ അഗാധമാകുന്ന ഘർത്തത്തിലൂടെ ഊളിയിട്ട് നീന്തി തുടിക്കുന്ന ഭീമാകാരനായ തിമിംഗലം മുതൽ അതിസൂക്ഷ്മ ദർശനികൾ കൊണ്ട് പോലും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ അണുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവകൾക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ ആഹാരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജഗന്നിയന്താവായ പരിപാലകനായ പടച്ചറപ്പില്ലയോ പടച്ചറപ്പില്ലയോ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ലോ കാത്താത്ത നിന്നെ കുറിച്ച് മോശത്തരം പറയുന്നതായ നിന്നെ കുറച്ച് അപവാദം നടത്തുന്ന നീ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വായാടിത്തം നടത്തുന്ന നിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവില്ലയോ ആ മാതാവിന് സുഖമില്ലാതെ വന്ന് ഉമ്മക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാംസതാളമാകുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാംസം മുറിച്ചെടുത്താൽ പോലും മാ അദ്ദേഹത്തെ നിന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള ബാധ്യതയിൽ നീ ഒരു ശതമാനം പോലും കാൽ ഭാഗം പോലും പൂർത്തീകരിച്ചവനാകുകയില്ല കാൽ ഭാഗം പോലും പൂർത്തീകരിച്ചവനാകുകയില്ല എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാക്കി നിന്നെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ അപവാദങ്ങൾ മാതാവ് പറഞ്ഞാലും ക്ഷമിക്കണേ 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 കാരണം നിനക്ക് ഉമ്മയാണ് ഒമ്പത് മാസം മുതൽ തന്ന നിന്നെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മയാണ് നിന്നെ വയത്തിലിട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന ഉമ്മയാണ് രണ്ട് കൊല്ലത്തോളം മലയോട്ടിയ ഉമ്മയാണ് അനിഷ്കുറിനി 
അനി സ്കൂറിനി വലി വാലിദൈ പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യമാരവാ നിന്ന മാതാവ് നിനക്ക് നൽകിയ കലവറയില്ലാത്ത സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് നീ അറിയണേ നീ പഠിക്കണേ ഉൾക്കൊള്ളണേ മാതാവിനെ തിരിച്ചറിയണേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേ കനിയായി വന്നു കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധം വെക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് ആരോടാണ് അള്ളാന്ന് റസൂല് കൊടുത്ത മറുപടി നിന്റെ മാതാവാണ് മാതാവാണ് ചോദ്യകർത്താ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആരോടാണ് 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 അടുത്താളെ കുറിച്ച് നബിതങ്ങൾ പറയുമെന്ന് കരുതി ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിക്കുമ്പോ മറുപടി വീണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് ഉമ്മയോടാണ് എന്തേ ഉമ്മയെ പറയുന്നത് വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നാരോടാണ് മൂന്നാമതായി നബിതങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടി നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോടാണ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനോടാണ് നാലാമതായി വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് റസൂല നാലാമതായി പറയുന്നത് അബൂക്ക നിന്റെ ഉപ്പയോടാണ് ഉപ്പയോടാണ് എന്തേ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉമ്മയെ പറഞ്ഞ് നാലാമത്തതിലേക്ക് വാപ്പയെ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഒമ്പതര മാസം നിന്നെ ഗർഭം ചുമ്മുന്നത് ഉമ്മയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഉമ്മുക്ക നിന്നെ നന്ദ പ്രസവിച്ചത് ഉമ്മയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഉമ്മുക്ക നിനക്ക് മുലപ്പാൽ തന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തോളം മുലയൂട്ടിയത് ഉമ്മയാണ് മാതാവാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമതും പറയുകയാണ് ഉമ്മുക്ക നാലാമത് പറയുന്നത് അബൂക്ക നിന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന് നിദാനം വാപ്പയാണ് വാപ്പയാണ് നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നിന്റെ പഠിപ്പ് നിന്റെ പാർപ്പിടം നിന്റെ ഭക്ഷണം നിന്റെ പാനീയം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഊട്ടപ്പെട്ട രക്തങ്ങൾ എല്ലാ മുപ്പയോട് കടപ്പെട്ടതാണ് മോനെ അതുകൊണ്ട് വാപ്പയെയും മറക്കല്ലേ അബൂക്ക ഭൂക്ക ഹബിബായ റസൂറുല്ലാഹി അള്ളാഹുവെ പടച്ചറപ്പെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായസ് നൽകണേ അള്ളാഹ്പ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദര സഹോദരിമാർ ഈ സദസ്സിലേക്ക് വന്ന് ചേർന്ന സഹോദര സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടറപ്പേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായസ് നൽകണേ അള്ളാ ഈ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദര സഹോദരിമാരുള്ള മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് പടച്ചറപ്പേ മഹഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഒരുപാട് പണം അവർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലറപ്പേ ഒരുപാട് പവറും നൽകിയിട്ടില്ലറപ്പേ ആകെക്കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറി തന്നത് ഈ മാനാണ് ഈ മാനാണ് ഐമാ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബർ നന്നാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗീയ വിരിപ്പ് കബറിൽ വിരിച്ചു നൽകണേ അള്ളാ സ്വർഗീയ വസ്ത്രം മണിയിക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കപൂരാക്കട്ടെ